Bem-vindo ao canal Universo Só Diz Sim. Curta, compartilhe e inscreva-se no e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Livro, Frequência Vibracional, as nove fases da transformação pessoal para utilizar todo o potencial da energia interior. Pena e Pei. Parte 2. 2. Vivendo entre as frequências. O universo é mais como música do que como matéria. Donald Hatch Andrews. V. Você já imaginou, enquanto está dirigindo seu carro ou tomando um café, quantas ondas e vibrações invisíveis estão se entrecruzando pelo espaço a seu redor? Você tem consciência dos programas de rádio e conversas telefônicas que zunem por seus ouvidos sem ser detectados? Ou dos campos de poluição eletromagnética que encontrou hoje? E que dizer das dores físicas e disposições emocionais das pessoas que nos cercam? Tanto movimento e informação invisíveis são transmitidos. Outro dia, deixei a mesa do computador depois de escrever por horas, e quando fui até a cozinha, senti o momento exato em que saí do campo eletromagnético do computador, que se estendia por quase 3 metros. Eu nunca tinha percebido isso antes. A vibração da cozinha já era mais tranquila. Porém, quando saí para o jardim pela porta dos fundos, a vibração era ainda mais suave e relaxante. Percebi, depois de ter passado a maior parte do dia no campo de força do computador, que havia desenvolvido uma espécie de coerência com aquela vibração sutil, irritável mesmo, tão diferente do tom mais refinado do meu corpo. E percebi imediatamente por que tinha tido tanta dificuldade em pegar no sono desde o mês anterior até aquele momento. Sentir as ondas e classificar as vibrações são as próximas grandes habilidades. À medida que nos tornarmos mais sensíveis, provavelmente também começaremos a sentir os campos de eletricidade e magnetismo, a discriminar novas energias que perturbam ou acalmam, ou a perceber que o estranho a seu lado está prestes a se casar ou a ficar doente. E o mais importante é que podemos receber essas informações diretamente das frequências, não é preciso rádio. Essa sensibilidade direta e ampliada é uma capacidade relativamente nova que está surgindo, sem nenhuma preparação ou treinamento prévio. Ela pode nos desorientar quando percebemos que estamos começando a saber coisas que não sabíamos que podíamos saber. Na verdade, não sabemos direito como estamos fazendo isso. Brevemente, conseguiremos captar muito mais influências sutis na vida. Sentiremos os campos de vibração em que entramos e saímos, distinguiremos os que são saudáveis dos que são prejudiciais e saberemos quando as pessoas estão sendo sinceras ou não. Sentiremos a onda de um acontecimento começando a nos afetar antes que ele ocorra e quando uma onda de energia mudar de frequência e precisamos nos adaptar para continuar sintonizados. O corpo nos dirá quando uma coisa não vai dar certo, quando uma orientação bater à nossa porta ou quando surgirem problemas à distância e alguém precisar de ajuda. Com a ampliação da sensibilidade, será possível classificar as vibrações que vêm de várias fontes para saber quais são verdadeiras e processáveis, além de irradiar vibrações intencionais para atingir metas específicas. Deve haver quem já faça muitas dessas coisas sem percepção consciente, mas trabalhar intencionalmente, de maneira detalhada, com os princípios das ondas, ciclos, espectros e campos será uma grande parte de um novo conjunto de habilidades. Cultivaremos a capacidade de sentir o que a energia está fazendo e de sermos fluidos o bastante para nos adaptar a fluxos e ritmos mutáveis sem perder o centro. Sempre é importante primeiro aprender as variáveis do jogo que se está jogando, depois dominar as jogadas e, por fim, soltar-se para jogar da melhor maneira possível. Neste caso, por pretendermos nos tornar peritos em energia e consciência, precisamos nos familiarizar com os tipos de frequência que estão fora e dentro de nós, já que eles constituem as variáveis de nosso jogo. O mundo não para nunca, até mesmo seu silêncio ressoa eternamente com as mesmas notas, em vibrações que nos escapam ao ouvido. Albert Camus Quando contei a um colega que trabalha com líderes do governo, do mundo corporativo e da inovação que estava escrevendo um livro, ele disse, espero que você não use o termo vibrações a torto e a direito, como se fosse uma espécie de jargão da nova era. Parece que atualmente ninguém está fundamentando as ideias na realidade física. Levei isso a sério, de modo que, neste capítulo, 
quero fazer um resumo das mais importantes vibrações e espectros reais de energia que nos afetam, não porque tenhamos de virar físico ou engenheiro elétrico, mas porque desejo que nos imaginemos e sintamos como se fossemos um ser poroso, vibracional, fundido num vasto campo de vibrações. Não somos blocos sólidos de rocha num planeta, mas sim um agrupamento de energias que penetram e são penetradas por milhões de outras energias. Também é preciso entender que as energias físicas, como o espectro eletromagnético, o som e o calor, têm paralelos num espectro de consciência superior, que contém diferentes frequências de percepção. Nos capítulos subsequentes, aprenderemos a trabalhar com os princípios das ondas e campos para nos tornarmos mais conscientemente sensíveis, mas agora nos voltaremos para o mar de frequências em que vivemos. Enquanto faço uma colagem rápida de alguns dos domínios de frequências, será possível ver de que modo eles se encaixam e se sobrepõem, como nos afetam, como podemos ser mais sensíveis a eles ou como desenvolvê-los e usá-los para criar uma vida mais plena. Fora de você, o mundo está vibrando. Albert Einstein deu-nos uma grande verdade, igual MC sobre escrito 2. Lembro-me perfeitamente do momento em que li isso numa aula de física quando era criança, a ideia de que a massa ou matéria poderia de fato ser energia muito lenta, compactada, armazenada, de que matéria e energia eram versões uma da outra. Foi uma leitura que fez minha mente apitar com um jogo de fliperama ao marcar pontos. Uma rocha é energia, um biscoito é energia, um pedaço de lenha na lareira é energia, meu corpo é energia, eu sou energia. Tudo está se movendo em diferentes velocidades, e a matéria pode se converter em formas mais ou menos ativas de energia, a água, em vapor ou gelo, por exemplo. Então, em que eu poderia converter-me? Na escola, aprendemos que no interior de objetos aparentemente sólidos existem universos de moléculas e partículas atômicas que vibram, giram e orbitam. E dentro dessas partículas há partículas subatômicas ainda menores. Agora, a mecânica quântica revela que essas minúsculas partículas de matéria são também ondas de energia, que tanto a matéria quanto a energia podem funcionar como partícula ou onda. Em outras palavras, os dois estados, como indicou Einstein, de fato transformam-se um no outro. E, além disso, se procuramos uma partícula, a partícula onda, vavícle ou entidade quântica como, por exemplo, um fóton, elétron ou nêutron, torna-se uma partícula, se procuramos uma onda, ela torna-se uma onda. Primeiro, isso aponta para o fato de não estarmos separados do mundo que observamos e definimos como fora de nós. A percepção determina a forma da realidade. Um átomo não é uma coisa. Werner Heisenberg Segundo, energia e matéria não existem juntas na realidade, mas sim só em probabilidade. Se medirmos a posição de uma partícula, não podemos determinar seu momentum e, se encontrarmos seu movimento de onda, a posição se torna imprecisa. Assim, as entidades quânticas são mais coisas que poderiam ser ou acontecer que coisas que são. O resultado é que uma entidade quântica existe em múltiplas realidades possíveis, chamadas de superposições. Assim que é feita uma observação ou medição, a superposição torna-se uma realidade de fato, ou seja, a função de onda colapsa. O muito se torna um. Qualquer momento dado contém futuros ilimitados que podem tornar-se reais. A realidade que ocorre é aquela a que prestamos atenção. Agora, eis aqui o inesperado. Conforme a teoria dos muitos mundos da física, nosso mundo se divide, no plano quântico, em inúmeros mundos reais, desconhecidos um do outro, nos quais uma onda, em vez de colapsar ou condensar-se numa determinada forma, evoluir, abraçando todas as possibilidades que tem em si. Todas as realidades e desfechos existem simultaneamente, mas não interferem um com o outro. Isso dá uma certa base ao conceito metafísico de vidas passadas e vidas paralelas, segundo o qual, para qualquer curso de ação que escolhamos, existem dezenas de outros nós vivendo diferentes versões de nossa alma. Tudo isso nos leva a pensar... Por que pensamos que somos tão sólidos e finitos, que os milagres são impossíveis ou que a mudança radical é alheia à nossa natureza essencial? A nova fórmula da física descreve seres humanos como seres paradoxais que possuem dois aspectos complementares, apresentam propriedades de objetos newtonianos e também campos infinitos de consciência. Stanislav Grof Vivemos num mundo de ondas. 
das partículas ondas nucleares da matéria ao nascer e ao pôr do Sol, as frequências invisíveis que transportam informações, o mundo à nossa volta oscila, balançando-se para dentro e para fora, para diante e para trás. Talvez, quando vemos a vida como um aglomerado de partículas, ela se congele em matéria e fatos sólidos, e quando a vemos como uma série de ondas, ela se dissolva num oceano de energia e potencial. Agora a vemos, e no instante seguinte, não a vemos mais até que, surpresa, ela aparece novamente. Certamente, a ciência nos baseou na realidade de que nosso mundo físico exterior é vibracional, ou seja, composto por um amplo espectro de energias, algumas das quais percebemos, mas que são, em sua maioria, imperceptíveis. Sabemos que a energia se move em ondas, que estas podem ter uma ampla gama de amplitudes, intensidades e frequências, velocidades, o que lhes confere características e comportamentos únicos. Sabemos também que as ondas de energia viajam por intermédio de um meio, ou campo, como o ar, a água ou até mesmo a percepção. Nosso espectro eletromagnético, a medição de uma das quatro forças básicas da física, eletromagnética, fraca, forte e gravitacional, contém ondas de 100 mil quilômetros até ondas que são uma fração do tamanho de um átomo. Nossa linguagem mal consegue descrevê-lo. Esboçamos uma frágil tentativa, assim como poderíamos descrever o tamanho de nosso café com leite, rotulando as faixas de frequência apenas do espectro das ondas de rádio como extremamente baixas, super baixas, ultra baixas, muito baixas, baixas, médias, altas, muito altas, ultra altas, super altas e extremamente altas. Na verdade, a radiação eletromagnética pode ser dividida em oitavas, assim como as ondas sonoras, o que dá um total de 81 oitavas. O extremo de baixa frequência do espectro vai das ondas de rádio, micro-ondas, radiação de terahertz, raios T, radiação infravermelha, espectro da luz visível, radiação ultravioleta e raios X até, finalmente, aos raios gama. Para quem não está muito familiarizado com a função de todas essas vibrações, aqui vão algumas informações interessantes. As ondas de rádio são usadas para transmissão de dados via televisão, rádio, rádio de micro-ondas, telefones celulares, imagens por ressonância magnética e rede sem fio. As micro-ondas podem fazer certas moléculas dos líquidos absorverem energia e se aquecerem, como no caso dos fornos de micro-ondas, enquanto as micro-ondas de baixa intensidade são usadas nas tecnologias Wi-Fi. A radiação de terahertz é usada na criação de imagens e nas comunicações, principalmente pelas forças armadas, já que pode penetrar numa ampla gama de materiais não condutores. Onda de baixa frequência As ondas eletromagnéticas de baixa frequência têm comprimento de onda longo e baixa energia, ao passo que as ondas eletromagnéticas de alta frequência têm comprimento de onda curto e alta energia. A radiação infravermelha é usada na astronomia e nas tecnologias de visão noturna e imagens térmicas, já que os objetos quentes têm forte radiação nessa faixa. O espectro da luz visível, arco-íris, é a faixa em que o Sol e as estrelas emitem a maior parte de sua radiação, a qual corresponde ao nosso mundo da visão, embora os pássaros, insetos, peixes, répteis e alguns mamíferos, como os morcegos, possam ver a luz ultravioleta. A radiação ultravioleta tem alto índice de energia e pode romper ligações químicas, tornando as moléculas excepcionalmente reativas ou ionizando-as. A queimadura de Sol, por exemplo, é causada pelas perturbações que a radiação UV provoca sobre as células da pele. Os raios-x atravessam a maioria das substâncias, o que os torna úteis na medicina e na indústria, como na radiografia e na cristalografia. Eles também são emitidos por estrelas e nebulosas e, portanto, são usados na astronomia e na física de alta energia. Os raios gama são produzidos pela interação de partículas subatômicas e, na verdade, são fótons de alta energia. Eles têm grande poder de penetração e podem causar graves danos quando absorvidos por células vivas. Eis aqui como se apresenta o espectro eletromagnético em sua totalidade. O espectro eletromagnético As energias físicas do espectro eletromagnético que conhecemos vão das ondas de rádio aos raios gama. Apenas uma parte ínfima é perceptível por nós por meio dos sentidos. Além disso, existem duas outras vibrações não relacionadas ao espectro eletromagnético com as quais lidamos no dia a dia. O som, curiosamente, não é uma parte audível da faixa de frequência das ondas de rádio. 
O som consiste em uma série de ondas de compressão que viajam pela matéria, criadas pela vibração para diante e para trás de um objeto, como um alto-falante. As ondas são percebidas quando fazem um detector, como o tímpano, vibrar. Todo som cujo tom ouvimos como grave ou agudo é composto de ondas regulares, espaçadas de maneira uniforme, de moléculas de ar ou água. A temperatura também não está relacionada ao espectro eletromagnético. O calor que um objeto tem é determinado pela velocidade com que suas moléculas se movem, o que, por sua vez, depende de quanta energia existe em seu sistema. Mesmo os objetos muito frios têm alguma energia térmica porque seus átomos continuam em movimento. Conhecer a mecânica da onda é conhecer todo o segredo da natureza. Walter Russell A própria Terra está vibrando. Outras vibrações exteriores a nós vêm da própria Terra. Há indícios cada vez maiores de que as vibrações dentro do corpo da Terra influenciam o nosso corpo. É notório que a fertilidade de várias espécies está programada para coordenar-se com as estações, as marés e os ciclos de luz e escuridão, que na verdade são vibrações, ou ciclos de onda lentos. O doutor Joseph Kirchwin, do California Institute of Technology, descobriu que as abelhas, as aves migratórias, os pombos-correio, as baleias e até os seres humanos são capazes de sintetizar cristais de magnetita, um mineral fortemente magnético, em seu tecido cerebral. Esses cristais, que tanto reagem aos campos magnéticos da Terra, podem agir como bússolas internas. Na verdade, os cristais encontrados no tecido cerebral humano são extremamente semelhantes aos cristais que certas bactérias usam para distinguir acima de abaixo. Kirchwin afirma que as baleias usam um sistema sensorial magnético, com base nos ângulos e na intensidade de campos magnéticos do fundo do oceano como mapas, e tendem a encalhar quando há alguma anomalia geomagnética. A maneira como nós podemos estar vinculados a mudanças nos campos magnéticos da Terra por meio da magnetita de nosso tecido cerebral ainda não foi demonstrada. Greg Braden, ex-projetista de sistemas de computador e geólogo, fez pesquisas fascinantes sobre os ciclos geofísicos da Terra, que têm se repetido ao longo da história e sido descritos por culturas anteriores à nossa. Braden estudou a frequência ressonante básica da Terra, chamada de ressonância de Schumann, ou RS. Segundo ele, há décadas o valor medido era de 7,8 ciclos por segundo, o qual se pensava ser uma constante. Relatórios recentes mostram que agora a taxa é de 8,6 e está aumentando. Braden afirma ainda que, enquanto a frequência cardíaca da Terra está subindo, seu campo magnético está caindo. Segundo alguns pesquisadores, o campo perdeu metade de sua intensidade nos últimos 4 mil anos, e isso pode implicar uma situação que leve a uma mudança nos polos magnéticos. Atualmente há relatórios de anomalias magnéticas, captadas por bússolas, que variam entre 15 e 20 graus de desvio do norte magnético. Braden, que liga as mudanças de frequência da Terra à nossa própria vibração celular e a mudanças de DNA talvez evolucionárias, diz que, com o campo magnético mais fraco e a frequência de base mais rápida, os velhos padrões emocionais e mentais ficam menos fechados, permitindo-nos acesso mais fácil a estados superiores de consciência. Ele afirma que, como a Terra, nós estamos nos acelerando rumo a uma mudança de energia e de percepção. Não temos de ir a lugar nenhum. Estamos vivendo numa câmara de iniciação global, com a ocorrência dessas condições geofísicas numa escala mundial. É como se a própria Terra estivesse nos preparando para o próximo estágio da evolução. Greg Braden O cérebro tem quatro frequências básicas de consciência. Em cada nível de vibração, agimos de maneira distinta, essas fases se evidenciam durante o ciclo de sono. À noite, passamos por diversas fases de sono. No estágio inicial, as ondas cerebrais vão se desacelerando do estado beta até o estado alfa, mais relaxado, quando cenas imaginativas podem passar pela mente. Os músculos relaxam, e os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea e a temperatura caem. Em seguida, as ondas cerebrais se desaceleram até atingir o nível teta. Aí já estamos num sono leve, caracterizado por muitas explosões de atividade cerebral. A maioria dos sonhos acontece durante um estado chamado de sono REM, Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. Durante o sono REM, as ondas cerebrais ultrapassam a frequência teta, incluindo temporariamente uma mistura de frequências mais rápidas e próximas do estado da vigília. Se despertarmos durante esse período, lembraremos com facilidade os sonhos. 
Na última fase, suas ondas cerebrais tornam-se ainda mais lentas, atingindo o estado delta, quando dormimos um sono profundo e sem sonhos. Se despertarmos, nos sentiremos confusos e perdidos, resistiremos a despertar inteiramente e voltaremos a dormir quase de imediato. É interessante observar que os padrões de vibração elétrica do coração têm praticamente a mesma faixa que as ondas cerebrais delta. As ondas cerebrais correspondem a níveis de percepção. Agora, quero dar um salto que a ciência ainda não deu, mas que é bem evidente para os praticantes das disciplinas que unem corpo, mente e espírito. Afirmar que as frequências de energia da matéria têm frequências de consciência que lhe correspondem. Vemos isso surgir no treinamento de biofeedback, quando diferentes ondas cerebrais produzem experiências e modos de saber únicos. Quando nos familiarizamos com os estados de consciência resultantes das diversas atividades das ondas cerebrais, é possível perceber que as rápidas ondas beta correspondem à consciência superficial da realidade cotidiana e à mente linear. Quanto mais hiperestimulada e contraída estiver a mente, menor o alcance da percepção. Alguns dizem que o ego é uma função desse nível de consciência. A pesquisa do biofeedback indica que, à medida que as ondas cerebrais se desaceleram até o estado alfa, ficamos menos preocupados, mais abertos e conscientes de tipos sutis de informação. Temos acesso a regiões mais profundas de memória, simbolismo e insight. Na verdade, aí voltamos-nos para o que foi suprimido e guardado no subconsciente sem o pavor que é comum no estado normal da vigília. À medida que as ondas cerebrais se desaceleram até o estado teta, encontramos compreensão sobre a natureza do verdadeiro eu. O ego começa a morrer e a ser substituído pela percepção da alma. Já se demonstrou que, quando a mente se volta para dentro e se concentra na reflexão pessoal e em processos interiores, as ondas cerebrais passam de beta a alfa e a teta, principalmente se os estímulos externos forem excluídos. As pessoas que meditam costumam entrar em estados teta profundos e relatam que sentem unidade dentro de si com todos os outros seres. É uma ironia que, do ponto de vista da consciência normal da vigília, os estados mais profundos pareçam-se com o sono e o transe, no entanto, quando nos tornamos conscientes dentro deles, uma percepção muito mais expansiva se desperte. A entrada no estado delta promove experiências de estar fora do corpo, sua sensação de eu se expande até tornar-se coletiva e universal. Não há tempo nem espaço, e podemos entrar com facilidade em outras dimensões de percepção. Não é fácil atingir esses estados profundos enquanto se está alerta e consciente, já que o nível delta nos leva a uma percepção unificada, não individualizada que é avassaladora para o ego, e cair no sono em vez de explorar a experiência geralmente é uma fuga com moda. Poderíamos ver a realidade delta como aquela que a física descreve como a realidade quântica de muitos mundos, na qual todos os mundos paralelos coexistem e evoluem simultaneamente. Nossa consciência normal da vigília, a consciência racional, como a chamamos, não é senão um tipo especial de consciência, enquanto à sua volta, delas separadas pela mais tênue das telas, estão formas potenciais de consciência inteiramente diferentes. William James Alguns fatos interessantes vêm em minha mente aqui. Pesquisadores descobriram que o cérebro das pessoas que sofrem de ADHD funciona principalmente no nível teta. Elas progridem quando treinadas por meio do biofeedback a desenvolver o estado beta. A maioria de nós fica superestimulada com esse estado, principalmente com a intensificação da era da informação, e tenta desacelerar e agir mais a partir do estado alfa, enquanto as crianças hiperativas, por exemplo, na verdade tentam acelerar, viver no próprio corpo, lidar com a realidade cotidiana e pensar de forma direta e lógica. Talvez elas estejam naturalmente sintonizadas com estados superiores da consciência e, como e, o extraterrestre, precisem aprender a agir na atmosfera mental e emocional da Terra. Segundo, descobriu-se que, quando funciona nas frequências mais lentas de alfa, teta e delta, o cérebro produz mais hormônios e neuropeptídeos benéficos, como as endorfinas, a serotonina, a acetilcolina e a vasopressina, que ajudam a aliviar o estresse e a dor e aumentar a aprendizagem e a memória. Será que a perda da memória e o mal de Alzheimer, que estão associados a baixos níveis de acetilcolina, estariam de algum modo relacionados ao excesso de consciência beta e à falta de desenvolvimento da percepção mais expandida que corresponde às ondas cerebrais alfa, teta e delta? Como a energia, a consciência tem um espectro próprio. Vimos como as ondas cerebrais se ligam a diferentes níveis de percepção, 
Mas será que não poderíamos decompor ainda mais detalhadamente os tipos de percepção inerentes a cada frequência de onda? Christopher Lenz trabalha há muito tempo como facilitador do treinamento de sincronização das ondas cerebrais para expansão da consciência do Monroe Institute, na Virgínia, que utiliza padrões sonoros e tem efeitos drásticos sobre as ondas cerebrais e os estados da consciência. Ele descreveu meus níveis de percepção, principalmente aqueles que ocorrem nos estados TT Delta, que foram constatados e definidos pelos participantes do treinamento ao longo dos anos. Nesse treinamento, os participantes são transportados, por frequências específicas de acordes e batidas que mudam continuamente e são transmitidos por fones de ouvidos telefônicos, de estados ordinários a estados não ordinários de consciência. Eles partem do relaxamento profundo, depois se expandem além da percepção sensorial e, em seguida, vão além do tempo e do espaço e entram num estado que os leva a realidades não físicas. Segundo relata Lenz, para entender isso melhor, o Instituto invocou uma entidade não física chamada Miranon que delineou para ele um espectro geral da percepção, que divide a consciência em 49 níveis e 7 oitavas. Os participantes do treinamento visitaram então a maior parte desses níveis e criaram relatórios, no intuito de formar um consenso com base no que haviam experimentado em comum. No sistema de Miranon, os níveis de 1 a 7 pertencem à consciência do mundo vegetal. Os níveis de 8 a 14 correspondem ao reino animal. Os níveis de 15 a 21 relacionam-se aos tipos de percepção do reino humano. Leis afirmou que várias pessoas descobriram que as frequências humanas são mais ou menos paralelas às funções dos sete chakras, os centros ou vórtices de energia do corpo. Podemos pensar os chakras como pontos nos quais energias superiores se transferem para o mundo físico por meio de uma energia ou corpo de luz intermediários, compostos de uma energia sutil muitas vezes chamada de chi ou energia etérica. Em geral, o nível 15 correlaciona-se ao primeiro chakra, na base da coluna, que se relaciona à sobrevivência e à resistência, à vontade de viver, à manutenção da energia vital e sua circulação, mantendo-nos ligados à Terra e suprindo-nos com a energia nuclear desta. O nível 16 corresponde ao segundo chakra, na parte inferior do abdômen, que se relaciona à empatia e à capacidade de sentir emoções e campos de energia. Ele nos ajuda a relacionar-nos uns com os outros e com o mundo, influencia a sensualidade, o desejo, a fome e a sexualidade e promove impulsos criadores e reprodutores. O nível 17 conecta-se ao terceiro chakra, no plexo solar, que se relaciona à vontade e ao poder pessoal, ao autocontrole, ao controle sobre o mundo exterior e às reações de atração repulsa e lutar ou fugir diante dos estímulos recebidos. O nível 18 relaciona-se ao quarto chakra, o centro do coração, que se relaciona à interconexão de nossos eus físico e não físico, ao equilíbrio da vida alinhada com princípios universais e à compreensão perfeita de nossa interrelação com os outros e com a natureza. Ele promove compaixão, confiança e empatia refinada. O nível 19 corresponde ao quinto chakra, o da garganta, que se relaciona à transição da vontade pessoal para uma vontade superior, à fé, ao contato com fontes superiores de orientação e informação, à expressão pessoal inspirada e à comunicação autêntica. O sistema dos chakras O nível 20 correlaciona-se ao sexto chakra, ou terceiro olho, na região central da testa, que se relaciona à capacidade de ver através das formas dinâmicas e padrões de energia subjacentes que nos ligam a experiências não físicas do eu. Ele nos abre a intuição, a imaginação, a criatividade inspirada e a percepção aguçada. O nível 21 corresponde ao sétimo chakra, o da coroa, que se relaciona à transição de nossa identidade do ego individual para a alma, ligando-nos às fontes mais sublimes de orientação, à compreensão cósmica e à interconexão com todas as outras almas e o universo. Ele é muitas vezes vivido como um ponto de encontro com seres não físicos. Existem percepções além do reino humano. Leis continuou, descrevendo os níveis de 22 a 28, o reino que se situa além da percepção humana normal e está relacionado em grande parte às experiências após a morte. A meu ver, esses são níveis particularmente interessantes, já que constituem um mapeamento de reinos que tanto eu quanto muitos outros clarividentes e místicos já visitamos em estados alterados de percepção. O nível 22 correlaciona-se a realidades oníricas de nível superior, à demência, ao delírio e a estados de anestesia. Ele se verifica em pacientes em coma, podendo ser usado para se estabelecer contato com eles. Além disso, é o um nível em que os mortos que não acreditam numa vida além túmulo podem dormir por tempo indefinido. 
O nível 23 está associado às pessoas que tinham medo da morte e não sabem que morreram ou que não conseguem superar uma ideia ou emoção limitadora após a morte. Isso é típico de suicidas, dependentes ou pessoas que morrem com altos níveis de resistência, amargura ou pesar. Os níveis 24, 25 e 26 relacionam-se a crenças e expectativas fixas nos conceitos que as pessoas têm com relação a como será a vida além túmulo. Por exemplo, quando as pessoas creem que soaram trombetas ao chegar ao céu, elas as ouvirão. Ou, se acreditarem numa figura religiosa, elas a encontrarão. Os níveis relacionam-se ainda a sistemas de crença e visões de mundo rígidas que as pessoas têm com relação ao modo como a vida na Terra funciona. Se a família tiver importância primordial, elas permanecerão em seus padrões de família após a morte. Se o poder ou a liberdade sexual forem importantes, elas continuarão a agir com base nisso. Leish afirma que as pessoas podem permanecer nesses níveis por muito tempo, séculos, na verdade, até descobrirem outras possibilidades com a ajuda de guias. O nível 27 é um reino conhecido como o parque. Ele é um tipo de centro de recepção para onde a maioria das pessoas vai após a morte. Para muitas, ele parece um parque imenso, verde e tranquilo, com árvores e gramados maravilhosos. Aqui, as pessoas reencontram entes queridos já mortos, trabalham com guias para entender o que estavam aprendendo na vida, vão para um centro de rejuvenescimento para recobrar a energia, examinam suas possíveis vidas futuras, estudam na vasta biblioteca dos registros acásticos, onde a memória planetária é armazenada, ou simplesmente relaxam e brincam até estarem prontas a seguir em frente. Alguns são treinados como guias e operários de resgate, aprendendo a voltar a níveis inferiores para levar as almas perdidas até um estado em que possam ir adiante sozinhas. O nível 28 é um estado mais abstrato que constitui a última associação com a condição humana, às vezes chamado de sétimo céu. Aqui, onde residem as almas não reencarnadas que estão integrando toda a sua vida, as pessoas entram em contato com altos mestres, salvadores e profetas. Segundo Lenz, as três oitavas seguintes não estão bem documentadas. Porém, os níveis 34 e 35 são chamados a área da reunião, onde encontramos inteligências impessoais extremamente elevadas que se reuniram perto da Terra para testemunhar dois importantes eventos que aqui ocorrerão simultaneamente, algo que eles consideram uma raridade. Elas querem ajudar-nos. Entretanto, esses eventos não foram claramente delineados pelos que atingiram esses níveis de percepção. O nível 49 relaciona-se ao funcionamento subjacente da astronomia e à compreensão dos grandes mistérios do cosmos e das galáxias. Oxalá você esteja começando a vislumbrar os muitos espectros de energia e percepção que se interpenetram tanto em sua realidade exterior quanto na interior. A descrição dos níveis de percepção do Monroe Institute é apenas uma de muitas hierarquias da consciência. Quase toda religião e sistema metafísico tem uma versão própria do que existe a descobrir em nossos estados mais lentos e profundos de ondas cerebrais. A história registra pioneiros que exploraram estados superiores de energia e percepção, mapeando o território com os filtros de suas próprias culturas. Porém, apesar de pequenas diferenças, há uma grande semelhança entre os diversos modelos. Você também conseguirá, por fim, elevar intencionalmente sua frequência a níveis em que o conhecimento de dimensão superior parecerá normal. O cosmos é a ordenação do número. A percepção é a imagem da forma contida no potencial do número. Robert Lavlor Que estado de percepção corresponde a 214? Lembro-me de um sonho que tive há muitos anos. Eu estava sendo interrogada pelo que me pareciam horas por uma banca de examinadores espirituais, como se estivesse fazendo uma prova oral de um curso avançado. Eles me perguntavam, que sensação física corresponde a 129? Coceira, respondia eu. Que emoção corresponde a 214? Pesar, respondia eu. Que estado físico está correlacionado a 13? Paralisia, respondia eu. Que estado mental corresponde a 525? Entusiasmo, respondia eu. Acordei com a sensação de ter dentro de mim uma escala de gradações milimetricamente diferenciadas, como se eu fosse feita de camadas de papel finíssimo empilhadas em todas as direções. 
Depois, comecei a estudar numerologia e, depois de trabalhar muitos anos com as combinações de números resultantes da data de nascimento de um cliente, descobri que os números de fato correspondem a estados de percepção, lições de vida, traços de personalidade e determinados tipos de acontecimentos. Os números são frequências. E toda frequência revela um mundo ou realidade que tem um tipo próprio de conhecimento e regras próprias de funcionamento. Sintonizando a sensibilidade com diferentes números, é possível descobrir novos mundos de informação e treinar uma habilidade energética básica, atravessar as escalas. Experimente isto! Reinos de vibrações numéricas 1. Um, Sente-se confortavelmente, com a palma das mãos sobre as coxas, a cabeça reta e a respiração regular. Concentre-se inteiramente no momento presente dentro de sua pele. 2. Imagine que está num elevador de vidro parado no térreo e, através da porta, você vê na parede um grande número 1. Você está em sua realidade cotidiana normal. 3. Observe que esse elevador vai do primeiro ao nono andar. Você vai passar pelos diversos andares até chegar a um que gostaria de conhecer. 4. Feche os olhos e conte para si mesmo, bem lentamente, prestando atenção a qualquer atração, por mais leve que seja, por um determinado número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 7, 8, 9, de volta, 9, 8, menos 7, 6, 5, 4, 3, 2, menos 1. Em seguida, repita os números em ordem crescente. Veja se consegue sentir as diferentes vibrações ao percorrer os números. Finalmente, você se sentirá intuitivamente atraído por um determinado número. O elevador vai parar no andar que corresponde a ele. Quando a porta se abrir, saia. 5. Aqui há um novo mundo que ressoa com o número que você escolheu. Sinta a vibração e ajuste-se a ela. Trata-se de uma frequência de que você precisa para seu corpo, suas emoções ou sua mente, e que contém um tipo específico de energia e sabedoria, podendo facilitar-lhe a aquisição de aptidões e capacidades de que talvez necessite. Ande um pouco. O que você vê, ouve, cheira ou sente? Que emoções e sentimentos são mobilizados? Procure absorver tudo o mais que puder. Em que você começou a pensar? Ocorre-lhe alguma revelação acerca de algo que você tenha de fazer? Seis agora um guia vem recebê-lo. Ele é um porta-voz desse nível e lhe dará informações e conselhos de que você precisa. Deixe que essas informações fluam em sua imaginação. Se quiser escrever usando a técnica da escrita direta de escrita em ao leitor, continue concentrado e, sem pressa, Comece a escrever qualquer orientação que lhe venha à mente. 7. Quando tiver recebido o suficiente, agradeça ao guia e volte ao elevador. Se quiser, vá para outro nível e repita o processo lá ou volte à sua consciência normal da vigília, no nível 1, sentindo os graus de vibração nesse percurso. O corpo, as emoções e os pensamentos influenciam a frequência. A realidade cotidiana apresenta-nos mais uma gama de vibrações, que são aquelas que se relacionam ao estado do corpo físico, das emoções e dos pensamentos. Num dia comum, subimos e descemos livremente as escalas do conforto-desconforto, da ação e nação, da alegria-desprazer e da lógica-inspiração, para citar apenas algumas. O quadro a seguir dá uma impressão geral da ampla gama de vibrações que podemos experimentar. As colunas não correspondem umas às outras horizontalmente. Eis aqui um exemplo de como as vibrações pessoais podem mudar no decorrer de um dia. Uma pessoa acorda animada para começar a trabalhar numa escultura que imaginou e está ávida pela experiência tátil. Vai logo responder aos e-mails e aí o computador pifa, deixando-a frustrada. Sente raiva. Então um amigo telefona e a convida para jantar no fim de semana, fazendo-a pender para a gratidão. Começa a trabalhar na escultura e, sem querer, se fere com um cinzel. Seu corpo sente dor e a mão lateja pelo resto do dia. Isso acaba distraindo-a, e ela se sente esgotada. As escalas de vibrações do dia a dia. Alta frequência corpo sentidos emoções pensamentos. Rápida, expansiva, alma, amor, presença integral, comunhão, amor, empatia, sabedoria, unidade. Saúde perfeita, experiência direta, generosidade, conhecimento direto. Momento de alegria, ultrassensibilidade, regozijo, gratidão, inspiração, insight. Flexibilidade, intuição, entusiasmo, criatividade fluida. Reatividade, clarividência, desejo, motivação, descoberta, exploração. Conforto, repouso, clareaudiência, prazer, receptividade, abertura. 
exaustão, clarissenciência, sinceridade, tédio e impaciência. Tensão, estresse, visão, satisfação, confiança, distração, ausência. Dores periódicas, audição, decepção, projeção, culpa. Dores crônicas, tato, frustração, lógica, prova. Dependência, paladar, dúvida, insegurança, convicções, jogos de controle. Doença, enfermidade, olfato, medo, pânico, obsessão. Trauma, lesão, atração, repulsão, ódio, raiva, recusa, subjugação. Baixa frequência, perda de função, instinto, visceral, culpa, vergonha, psicose, neurose. Lenta, densa. Ego, medo, paralisia. Como a reação subconsciente, depressão, apatia, traços, suicidas. A pessoa para um pouco, faz algumas tarefas domésticas e se entedia. Então decide não trabalhar e liga a televisão. Embora goste do estímulo visual de um belo filme, fica agitada com a rápida sucessão de comerciais barulhentos. É hora de ir para a cama. Mas, quando tenta pegar no sono, preocupa-se com o dinheiro e em ser boa ou bastante naquilo que faz. Aí percebe que está agitada demais para dormir, então lê um livro que transporta seus pensamentos para questões mais espirituais. Isso a acalma, e ela resolve meditar, o que a tranquiliza. Agora que se sente em paz e novamente em contato com o maravilhoso e talentoso eu artista, é fácil pegar no sono. Os sonhos são dinâmicos e criativos. Experimente isto. Acompanhe suas vibrações diárias. Pense em seu dia até o momento. Com que disposição física, emocional e mental você saudou o dia? Como você passou pelas frequências à medida que o dia foi avançando? Em que estados você está vivendo agora? Quando relembra um dia típico, nota algum padrão nos estados de energia que você tende a repetir sem perceber? Qual é a sua vibração típica, no início da manhã, no meio da manhã, no início da tarde, no fim da tarde, no início da noite e na hora de dormir? Pense em sua semana. Quais as vibrações predominantes em que você viveu? Em que níveis de frequência você andou sonhando ultimamente? Você possui uma vibração pessoal só sua. Já que a própria vida oscila entre forma e não forma, e sua mente se alterna entre a consciência e a inconsciência, quando se trata da experiência cotidiana, é normal ir e vir entre um extremo a outro da escala de frequências do corpo emocionalmente. Muita gente com quem converso está tentando encontrar um meio permanente de continuar no que é bom, ficar feliz o tempo todo e nunca se desviar de seus propósitos. Mas nós somos seres vibratórios e passamos por nossas experiências em virtude da natureza da vida, que é como uma onda. Como todo mundo, você tem uma vibração pessoal própria, e ela muda, a depender do que você estiver pensando, sentindo e fazendo. É importante saber que você pode influenciá-la. Pode deixar que sua vibração pessoal corresponda à sopa caótica de frequências do mundo e ficar se sentindo atirado de um lado para o outro ou definir como quer se sentir. Quando decide sintonizar com a frequência de sua alma, sua vibração pessoal estabiliza-se em sua frequência original, que discutiremos detalhadamente no capítulo 5. É possível que você ainda suba e desça um pouco, mas é bem mais fácil manter a lucidez quando você sabe concentrar-se intencionalmente em sua vibração pessoal. Mas como é exatamente sua vibração pessoal e de que modo ela funciona? 1. Um, a vibração pessoal é a vibração geral que emana de uma pessoa num determinado momento. Essa frequência é uma mescla de quaisquer dos diversos estados contraídos ou expandidos do corpo, das emoções e dos pensamentos descritos no quadro anterior. Ela naturalmente oscila. Num determinado instante, é possível sentir uma mistura de dor física, vitimização emocional e subjugação mental. No instante seguinte, talvez estejamos envolvidos num movimento físico fluido que provoca prazer emocional e interesse pela exploração. Se estivermos irritados, poderemos fazer uso de algum instinto visceral e reagir, e se estivermos calmos e felizes, podemos ter insights extremamente intuitivos. 2. A vibração de um aspecto da compleição emocional e física de uma pessoa afeta as vibrações dos demais aspectos. Caso alguém tenha estado deprimido por algum tempo, o emocional pode fazer a imaginação definhar e deixar os pensamentos mais desesperançados e negativos. A falta de fervor e entusiasmo também pode deixar o corpo mais estagnado e indolente. Por outro lado, se movimentamos o corpo regularmente, andando ou dançando, por exemplo, as emoções serão espontâneas e os pensamentos também se tornarão mais fluidos.
O melhor disso tudo é que é possível melhorar a vibração pessoal geral melhorando uma parte dessa complexão, basta aumentar a escala até o ponto que traz maior bem-estar. Por exemplo, se estamos exaustos, a solução será buscar o conforto e descansar. Se estamos frustrados, devemos mudar para a satisfação. Se estamos obcecados, experimentemos analisar as crenças mais profundas. Devemos começar por qualquer parte, e o resto virá em seguida. Toda mudança no estado fisiológico é acompanhada por uma mudança apropriada, consciente ou inconsciente, no estado mental emocional e, por sua vez, toda mudança no estado mental emocional. Consciente ou inconsciente, é acompanhada por uma mudança apropriada no estado fisiológico. Elmer Green 3. A vibração pessoal é afetada pelas vibrações do mundo e das outras pessoas. Já que os corpos ressoam como diapasões, podemos entrar em contato com uma pessoa negativa e nervosa, ou prática e tranquila, e seu corpo copiar o dela. Imaginemos que alguém esteja caminhando alegremente e um amigo procure para dizer que está com um problema por culpa sua. Será fácil pegar a vibração dela e começar a culpá-la por alguma coisa que ela tenha feito. Num piscar de olhos, a pessoa se sentirá nervosa e esgotada. Ou talvez já acorde cansada e fique ainda mais sem ânimo durante seu monótono trajeto para o trabalho com trânsito pesado. Seu cérebro não quer trabalhar até que um colega entre em sua sala animadíssimo, com grandes novidades. A energia dele é alegre e motivada. Logo a pessoa está com uma disposição de espírito criativa e se torna extremamente produtiva. Certas pessoas são para cima. Já outras são para baixo. Os lugares, do mesmo modo, têm vibrações. Um restaurante pode nos dar calafrios enquanto o outro nos deixa seguros e aconchegados. Algumas cidades estimulam a criatividade e a sociabilidade, ao passo que outras nos isolam e nos fazem sentir-nos sem esperança. É possível ser aquele que define o tom para os demais numa determinada situação, pois nossa vibração pessoal afeta as pessoas tão prontamente quanto a delas nos afeta. 4. A vibração pessoal é gerada dentro de nós por opções nossas. Realmente, como queremos nos sentir só depende de nós. Existe uma vibração natural, a frequência original, que é o modo como a alma sente, aquela frequência leve e maravilhosa como a que os bebês irradiam. Ela vai sendo coberta com entulho emocional e mental à medida que vivemos. Podemos descobri-la e brilhar sempre que quisermos. Uma das opções, geralmente bem inconsciente, é chamar atenção e se sentir bem com isso, identificando-nos como uma vítima, agindo como injustiçados ou como se estivéssemos errados. Essa opção inconsciente nos faz agir com uma baixa vibração pessoal. Enquanto adotarmos essas ideias, permitiremos que pessoas, lugares e fatos de vibração mais baixa que a nossa nos levem para baixo ou atribuiremos aos que naturalmente têm vibração alta a responsabilidade de nos fazer sentir melhor. 5. Quanto mais deixarmos que a alma se encarregue da vida, melhor se tornará a vibração pessoal. Quando a vibração pessoal decorre de uma forma de pensar estreita, de emoções negativas ou de necessidade de controlar a si mesmo e ao mundo, não é possível ter um bom momento aqui na Terra. À medida que avançamos no processo de transformação, essas crenças e sentimentos contraídos afloram do subconsciente para ser depurados, e uma nova percepção, baseada na sabedoria expansiva e amorosa da alma, se abrirá. Nos capítulos seguintes, investigaremos com mais profundidade como desenvolver uma sensibilidade saudável e manter a vibração pessoal num nível que otimize o modo de agir na vida, trazendo sucesso e permitindo que sejamos naturalmente alegres e prazerosamente ocupados. A maior revolução de nossa geração é a dos seres humanos, que, mudando suas atitudes mentais interiores, podem mudar os aspectos exteriores de suas vidas. Marilyn Ferguson só para recapitular. Você está cercado por muitas vibrações de energia do mundo exterior, das 81 oitavas das frequências eletromagnéticas e das vibrações do som e do calor até a ressonância de Schumann e as partículas ondas básicas da matéria. Algumas são perceptíveis aos sentidos, porém a maioria, não. Em seu mundo interior, você vive por meio de ondas vibrantes de energia e consciência, desde os ciclos da respiração e da pulsação cardíaca até as ondas cerebrais elétricas. Nos níveis das ondas cerebrais há uma variedade de percepções, desde os sete tipos de consciência dos chakras até a percepção de experiências após a morte e de outras dimensões. Com sua sensibilidade, é possível atravessar as escalas de frequência e descobrir novos mundos e novos conhecimentos em cada frequência.
Sua vibração pessoal ou estado de energia é uma mescla das frequências contraídas ou expandidas de seu corpo, suas emoções e seus pensamentos num determinado momento. Quanto mais deixar sua alma brilhar através de você, mais alta será sua vibração pessoal. Sua vibração pessoal é afetada pelas vibrações de outras pessoas e pelas vibrações do mundo. Entretanto, em última análise, como você quer se sentir é uma opção sua. Mensagem da frequência original como explico na sessão ao leitor, incluí estes trechos inspiradores ao fim de cada capítulo para que você troque sua forma normal, rápida, de leitura por uma experiência direta de um tipo mais profundo. Por meio dessas mensagens, é possível mudar intencionalmente sua vibração pessoal. A mensagem abaixo destina-se a transportá-lo a uma forma de conhecer o mundo que se aproxima daquela com que você experimentará a vida na era da intuição. Para entrar na mensagem da frequência original, basta adotar um ritmo mais lento, menos apressado. Inspire e expire lentamente uma vez e fique o mais calmo e imóvel que puder. Deixe que sua mente fique suave e receptiva. Abra sua intuição e prepare-se para intuir a linguagem. Veja se consegue experimentar as sensações e realidades mais profundas que ganham vida à medida que você ler. Sua experiência pode ganhar uma maior dimensão, a depender da atenção que você investir nas frases. Concentre-se em poucas palavras de cada vez, faça uma pausa nos sinais de pontuação e fique com a inteligência que está dando a mensagem, ao vivo, agora mesmo, a você. Você pode dizer as palavras em voz alta ou fechar os olhos e escutá-las na leitura de outra pessoa para ver que efeito tem sobre você. Fluindo suavemente através das vibrações. Escute o mundo. Os sons transportam-se das fontes até os ouvidos. Os cães viram a cabeça em direção aos intrusos, os golfinhos movem-se em cardumes, a música derrama-se dos instrumentos, as histórias fluem da boca dos professores. Escute, insetos zunem, o trovão retumba, a mãe sussurra para o filho, o esforço provoca um gemido, a derrota, como a vitória, um grito. Escute as camadas de vibração, sinta-as tangíveis, causando-lhe uma impressão, fazendo ressoar. Você é o vento, agora a brisa, agora a lufada, agora a tempestade. Você é a luz, agora a branca, agora arco-íris, agora a negra, agora límpida e transparente. Você é a onda da vida, indo, vindo, enchendo-se como um balão até plenitudes desconhecidas, desaparecendo em minúsculos orifícios desconhecidos. Você quer e não quer parar. Você acha que o balanço é você. Você sabe que o balanço não é você todo. Sob as vibrações da superfície, algo com vida, algo renovador, algo sumamente eficaz, algo perturbador a princípio. Sob as ondas está a quietude onde o movimento se torna mais lento. Não há necessidade de falar, pense uma coisa para alguém, e essa pessoa pensará isso também. Imagine um presente na mão de um amigo e ele está aqui, sem a comoção da criação. Saber e prescindir de tantas ondas. Vê como é tranquilo, como é fácil. Quanto mais tranquilo você estiver, com mais rapidez e precisão sua intenção se traduzirá. Sob esse lugar de tradução tranquila, outro lugar. Não há movimento algum. Eis aqui algo puro, percepção, silêncio, paz profunda, amor que permeia e liberta, Compreensão total que supera e liberta a mente. Não há direcionalidade, não há força, não há necessidade. Todos os atos da criação começam e terminam aqui. Aqui você aprende tornando-se o universo. A qualquer momento, é possível descer em frequência até a imobilidade. Suas partes se unificam. O tempo para e você pensa, lá não há nada. Então... De repente, uma gargalhada o explode em pedacinhos que vibram novamente. Tudo está aqui. Você sai da pureza para sentir uma nova motivação e escolher uma nova vibração para fluir até algum lugar diferente e conhecer a sua alegria até que a imobilidade torne a chamá-lo. O estado mais profundo é o mais elevado, o mais calmo é o mais acelerado. Os sentimentos mais íntimos, amorosos e ligados são os mais eficazes. O amor é a frequência mais motivadora e criativa que há. A verdade é o amor que percorre sua mente. A harmonia é a ressonância do amor, coordenando e sintonizando todas as vibrações da vida. Você, a mente, ama as vibrações porque a mente é feita de vibrações. No entanto, você, a alma, ama a imobilidade porque a alma é feita de presença indivisível e amor inamovível. 
Farte-se com o banquete de frequências, de giro em silêncio, use sua presença para criar com as frequências e aprecie sua criação em silêncio. 3. Conscientizando-se de hábitos emocionais. As emoções não são ruins. Nas raízes de nossas emoções estão energias primais que podem ser usadas frutiferamente. Com efeito, a energia da iluminação provém das mesmas origens naturais que dão lugar a nossas paixões e emoções cotidianas. James H. Austin, médico. R. Recentemente, aconselhei uma adolescente que estava interessada na intuição. Apesar dos piercings nos lábios e da sombra preta, os olhos de Megan resplandeciam de beleza e sua mente era incrivelmente aberta. Ela deu de ombros quando lhe perguntei que tipo de perguntas tinha, mas, na metade da sessão, pensou em uma coisa. Às vezes, tem uma sensação súbita de que tudo vai dar errado, como se o que é bom fosse se estragar. O que provoca isso? Por que sempre tenho medo de que meu namorado esteja namorando outras garotas, só que ele não está, e acho que estou prejudicando o nosso relacionamento? Intuí seu corpo e percebi o local, no plexo solar dela, onde uma sensação súbita de pavor, aparentemente vinda do nada, costumava atingi-la. Atrelada a essa sensação, vi uma vaga imagem do pai dela. Então perguntei-lhe se o pai havia abandonado a ela e a mãe. Sim, quando eu era pequena, respondeu ela. Senti como seu corpo havia reagido àquela contração original de medo, aquela sensação confusa de abandono e consternação pela dúvida de poder ter de algum modo feito o pai ir embora. Era como se uma parte de sua mente que antes não precisava estar a postos tivesse então sido despertada, uma parte que dali em diante ficaria de olho nas situações em que alguma surpresa devastadora parecida pudesse acontecer. E o que essa parte estava dizendo era, nunca serei pega de surpresa novamente. Percebi que a tendência natural de Mega era confiar e querer amar e que, quando fazia, seu subconsciente relaxava. Então, de repente, ele se lembrava. Existe algo de familiar nessa situação. Você pode ser abandonada. Tome cuidado. E, do nada, se retraía. Em vez de perceber que estava revivendo uma experiência do passado, Megan estava projetando ansiedade em quem estivesse por perto, pois já havia perdido vários amigos e um namorado por causa disso. Trabalhei com ela para ajudá-la a entender que seu corpo estava ultrassensível e alerta, que ele simplesmente estava fixado naquele primeiro choque e que ela poderia facilmente reprogramar essa reação, principalmente por ser ainda jovem e estar muito próxima da experiência original, ou seja, não tinha passado por mais 20 perdas semelhantes por causa da revalidação que a mente vigilante dava à contração original, como é o caso de muitos adultos. Você nasceu, e ainda é, sensível às vibrações. Como Mega, entramos nesta vida inteiramente abertos e confiantes, esperando alegria e livre troca de amor nutriz. Certamente, todos somos empáticos e sensíveis às vibrações quando nascemos. Em Evolution Zend, 3. Joseph Shilton Pierce descreve de que modo o embrião, poucos dias após a concepção, forma um bloco de células vibrantes que se tornam um novo coração. Essas células parecem ser sensíveis ao som e sintonizam a pulsação cardíaca e a respiração da mãe, que aparentemente são necessárias à posterior formação da cabeça do bebê. O estado emocional da mãe e qualquer padrão repetitivo de comportamento são gravados no feto por meio dos hormônios e do tom de voz dela. Depois que o bebê nasce, quando seu corpo ainda está carregado de hormônios suprarrenais, o instinto da mãe, e do pai também, é carregar o recém-nascido do lado esquerdo de seu corpo perto do coração. O coração dos pais estimula o do bebê, ativando assim a mente cerebral e tranquilizando a criança de que está em segurança. É notório que a gravação de uma pulsação cardíaca pode reduzir entre 40% e 50% o choro dos bebês. Pierce descreve também como os recém-nascidos continuam vivendo num mundo sutil, ligados quase que completamente ao corpo da mãe. Ele diz, quando a esfera sutil dela se sobrepõe à do bebê, ocorre uma comunicação muito importante. Essa comunicação sutil pode estar abaixo do nível de percepção da mãe, mas é o único nível de percepção inteiramente ativo no bebê. Então, a capacidade de intuir de coração para coração, de filho para mãe e de mãe para filho, é o nosso método original de crescimento e sobrevivência. No livro Emotional Intelligence, Daniel Goleman descreve como os bebês e as crianças pequenas costumam demonstrar uns para os outros laços empáticos 
Praticamente desde o dia em que nascem, os bebês ficam perturbados quando ouvem outro bebê chorando, e reagem a uma perturbação sentida por aqueles que estão em torno deles como se esse incômodo estivesse acontecendo neles próprios, chorando ao verem que outra criança está chorando. As crianças muitas vezes imitam a aflição que vem em outra criança. Por exemplo, quando outra criança fere um dedo, um bebê de um ano pode pôr o próprio dedo na boca para ver se dói também. Além disso, ele pode dar ao outro bebê um brinquedo ou afagar-lhe a cabeça quando ele chora. Segundo Goleman, quando tem um pouco mais de idade, as crianças começam a entender que a aflição de uma pessoa está relacionada à sua situação na vida, podendo sentir solidariedade por todo um grupo, como os pobres ou os excluídos. Ao que parece, a empatia e a sensibilidade vibracional são tendências humanas fundamentais cujas origens remontam ao útero. Todos precisamos aprender a ouvir uns aos outros com compreensão e compaixão, para poder escutar aquilo que o outro está sentindo. Tishin Atan em seu livro The Good Sensitive Person, a psicóloga Elaine Aron afirma que os adultos extremamente sensíveis compõem aproximadamente entre 15% e 20% da população. Essas são pessoas que percebem coisas que os outros não observam, têm profunda compreensão de qualquer ambiente e seus problemas e potenciais, e geralmente precisam de mais tempo e espaço para processar o que absorvem. As pessoas extremamente sensíveis ficam facilmente superestimuladas a níveis penosos e paralisantes. Além disso, muitas vezes são naturalmente introvertidas, intuitivas, visionárias e envolvidas com sua vida anímica e espiritual. Segundo Carl Jung, as pessoas extremamente sensíveis são mais influenciadas pelo inconsciente, que lhes dá acesso a informações importantes que podem conter revelações proféticas. Conforme a pesquisa de Aron, o tipo moderadamente sensível compõe 30% dos entrevistados. Ela afirma que os restantes 50% julgam não ser sensíveis ou nem um pouco sensíveis. Talvez fossemos mais empáticos e conscientemente sensíveis se nossa cultura não fosse tão analítica, materialista e competitiva. Talvez, em parte, tenhamos sido treinados para não ser assim. Nossas escolas priorizam a capacidade matemática e informática em detrimento da arte e da literatura, e o esporte, em detrimento da apreciação da dança e da música. Mas, aí, as feridas precoces das famílias problemáticas, como no caso de Megan, podem nos fechar e obrigar-nos a viver só na cabeça, adotando compensações, ou mesmo a viver fora do corpo, em estados dissociativos. No entanto, dadas as nossas raízes puramente vibracionais, parece inacreditável que possamos tornar-nos insensíveis ao conhecimento de outras pessoas por meio da vibração e da ressonância, especialmente agora que as frequências dentro e fora de nós estão se acelerando. Suspeito que hoje em dia um percentual muito maior de pessoas esteja entrando na categoria das pessoas extremamente sensíveis, à medida que o estoicismo desmorona e os hábitos emocionais prejudiciais que cultivamos para nos proteger, como as dependências, a reclusão e a agressividade, para citar alguns, deixam de funcionar. As mulheres são mais sensíveis que os homens? Elaine Aron descobriu que, ao atingir a idade escolar, a maioria das pessoas extremamente sensíveis havia se tornado introvertida, mas as meninas tinham mais liberdade para exprimir a emoção e podiam até perder o controle ou ficar indefesas, ao passo que os meninos tinham de ser mais estoicos para sobreviver. Daniel Goleman resume o papel do gênero na capacidade emocional e empática quando diz, há bem mais semelhanças que diferenças. Alguns homens são tão empáticos quanto a mulher de maior sensibilidade interpessoal, enquanto algumas mulheres têm tanta capacidade de suportar o estresse quanto o homem de maior resistência emocional. Na verdade, em média, quando se examina a pontuação geral de homens e mulheres, os pontos fortes e fracos se equivalem, de modo que, em termos do total de inteligência emocional, não há diferenças entre os sexos. É comum presumir-se que as mulheres sejam mais intuitivas que os homens. É verdade que, pelo fato de terem mais fibras conectando os dois hemisférios do cérebro, as mulheres têm um modo de perceber mais bilateral, ou seja, elas percebem ambos os lados de uma só vez. Os homens tendem a perceber unilateralmente, um lado de cada vez. Por isso, as mulheres acham difícil sentir-se separadas do ambiente das outras pessoas. E, por meio dessa afinidade, elas recebem muitas informações sutis. Os homens podem ser tão intuitivos quanto elas, mas precisam fazer uma opção consciente por entrar num modo intuitivo, já que a percepção compartimentalizada é mais natural neles. 
Talvez essa diferença tenha relação igualmente com nossas tendências naturais à sensibilidade. Quanto você é sensível? Tanto quanto pude observar, somos todos igualmente sensíveis ou não estaríamos vivos. Alguém tem ideia de quantas vezes instintivamente evitou o perigo ou as situações que não lhe convinham e de quantas vezes com precisão escolheu aquilo que o favorecia? Claro, cometemos erros, mas porque somos sensíveis aprendemos com eles. Eu prefiro reenquadrar a sensibilidade de tal modo que, em vez de classificar-nos como extremamente sensíveis, moderadamente sensíveis ou insensíveis, possamos pensar em graus de consciência acerca de nossa sensibilidade. Nossa sensibilidade está sempre trabalhando, embora estejamos relativamente conscientes ou inconscientes disso. Todas as grandes descobertas são feitas por homens cujos sentimentos vão na frente dos pensamentos. Reverendo Charles H. Parkhurst Muitos de nós somos sensíveis inconscientes ou desapercebidos, captando grandes volumes de ideias e informações subliminares que permanecem logo abaixo da superfície do consciente sem saber o que estamos fazendo. Quando isso acontece, sentimos a pressão daquilo que quer dar-se a conhecer, e isso pode nos subjugar ou paralisar, deixando-nos irritáveis e suscetíveis, aparentemente sem nenhuma razão. Alguns de nós somos sensíveis conscientes, capazes de identificar e usar os dados sutis que recebemos sentindo o mundo à nossa volta, sem repercussões negativas. Percebemos a informação, o tempo, a ação e a palavra certa, e somos bem-sucedidos na vida diária. Outros ainda estão se tornando sensíveis extremamente conscientes, são aqueles que atuam muito bem no mundo, com altos níveis de sensibilidade, e também intuem dimensões espirituais para ganhar sabedoria, interagir com seres não físicos e intencionalmente materializar criações baseadas na alma. Você provavelmente é uma mistura dessas três categorias, inconsciente de certas sensibilidades, alerta e intencional diante de outras, e às vezes, aventurando-se por novos territórios mais complexos. Se atentar para quanto sua percepção aumentou e para quanto você recorreu à sua sensibilidade às vibrações para agir, é provável que descubra que usa essa capacidade com muita frequência. Experimente isto. Como você sente a sensibilidade? 1. Um, descreve em seu diário os componentes de três experiências positivas ou negativas que teve nas quais a sensibilidade tenha sido o modo predominante de saber, agir ou comunicar. Por exemplo... Pedi desculpas a Sui porque senti o quanto ela ficou magoada com o meu comentário, assisti a um documentário sobre a morte dos ursos polares e não consegui fazer mais nada o resto do dia ou eu podia adivinhar que aquela reunião ia degringolar numa sessão de fofoca. Como você se sentiu antes e depois, física e emocionalmente? Como foi que você percebeu como estava se sentindo? Como as pessoas reagiram? 2. Descreve os componentes de três experiências nas quais as pessoas tenham sido sensíveis ou insensíveis diante de você ou de um terceiro. Como isso afetou exatamente? 3. Desta semana, preste muita atenção às situações em que poderia ser mais sensível e abra sua percepção emocional e corporal para descobrir como poderia saber mais, contribuir mais ou ajudar os outros a sentir-se mais aceitos e compreendidos. Observe como se sente depois de aplicar uma sensibilidade mais aguçada numa situação prática. Existem hábitos emocionais saudáveis e hábitos emocionais prejudiciais. Desde o instante do nascimento, começamos a desenvolver um sistema subliminar para intuir o caminho na vida. Dependendo da recepção que tivemos, nosso corpinho extremamente sensível aprendeu a permanecer aberto e radiante ou a contrair-se para se proteger. Com o tempo, essas reações se cristalizaram em regras tácitas de sobrevivência. Elas passaram a ser hábitos emocionais que nos mantinham vivos e, ao mesmo tempo, permitiam que a alma brilhasse o máximo que a mente infantil julgava seguro. Alguns desses hábitos são saudáveis, como introverter-nos para ver o que nos parece certo em cada situação ou copiar os padrões personificados por aqueles com quem queremos aprender. Porém, muitos dos hábitos emocionais que desenvolvemos eram nocivos, destinados a proteger-nos ou reforçar percepções equivocadas da mente infantil acerca da natureza inóspita do mundo. Há quem tem aprendido a deixar o corpo e tornar-se insensível à dor terrível de ver os pais brigarem ou agredi-lo. Há quem tenha se tornado ultrassensível aos surtos de depressão de uma mãe entristecida, no intuito de fundir-se a ela e alegrá-la para que ela continuasse a cuidar dele. Hoje esses hábitos emocionais são uma segunda natureza, e os que são prejudiciais mantêm a vibração pessoal baixa e agem como obstáculos à transformação. Para descobrir como, 
O que e quanto você se permite sentir, exploremos alguns de seus hábitos emocionais. Os que são saudáveis ajudam a acessar informações, tomar boas decisões e melhorar seus relacionamentos. Já aqueles que são prejudiciais apontam para fluxos de energia bloqueados e feridas emocionais subjacentes, mostrando onde você pode desenvolver uma nova sensibilidade mais saudável. Pesquisa da sensibilidade vibracional Esta pesquisa destina-se a ajudá-lo a entender seus hábitos emocionais. Apesar de haver uma classificação, no final a pontuação não será considerada. Classifique as declarações a seguir de 1 a 10, sendo que 10 indica alta incidência ou maior verdade. Analise seus resultados tentando detectar seu padrão específico de sensibilidade e suas ideias acerca de tornar-se mais sensível. Alta pontuação igual hábitos emocionais saudáveis. 1. Um, confio no que dizem meus instintos viscerais acerca de novas pessoas e ideias. Underline, 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 underline. 2. Percebo facilmente o que é verdade e o que é mentira. Underline, 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 underline. 3. Detecto imediatamente o estado de espírito das pessoas. Underline, 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 underline. 4. Confio em minhas próprias ideias e orientação. Underline, 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 underline. 5. Estou certo de que posso materializar e ter tudo aquilo que desejo. Underline, 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 underline. 6. Tenho certeza de que minhas emoções me dão informações úteis. Underline, 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 underline. 7. Percebo imediatamente quando há vibrações positivas ou negativas nos lugares em que entro. Underline, 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 underline. 8. Sinto seres não físicos, campos de energia e a alma das pessoas. Underline, 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 underline. 9. Geralmente sei o que os outros estão pensando. Underline, 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 underline. 10. Sei o momento certo de agir. Underline, 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 underline. 11. Capto informações vibracionais quando estou com disposição neutra ou solícita. Underline, 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 underline. 12. Quando estou superestimulado, crio mais espaço e volto a centrar-me em mim mesmo. Underline, 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 underline. Alta pontuação igual hábitos emocionais prejudiciais. 1. Um, fico incomodado com o meu próprio sofrimento e com o sofrimento dos outros. Underline, 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 underline. 2. Tenho pouca tolerância a leituras ou programas sobre violência. Underline, 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 underline. 3. Fico incomodado com o caos e com os estímulos intensos. Underline, 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 underline. 4. Fico esgotado quando tenho coisas demais para fazer de uma só vez. Underline, 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 underline. 5. Mostrar minhas emoções leva as pessoas a não confiarem em mim. Underline, 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 underline. 6. Tomar decisões com base em sentimentos leva ao fracasso. Underline, 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 underline. 7. O excesso de exposição aos noticiários ou ao público em geral me paralisa. Underline, 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 underline. 8. Quando estou superestimulado, fujo para dependências ou atividades bobas. Underline, 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 underline. 9. Capto informações vibracionais quando estou com disposição defensiva ou crítica. Underline, 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 underline. 10. Se fosse mais sensível, eu não conseguiria agir direito no mundo. Underline, 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 underline. 11. Se fosse mais sensível, eu poderia enlouquecer ou ter problemas mentais. Underline, 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 underline. 12. Se fosse mais sensível, eu poderia ficar gravemente enfermo. Underline, 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 underline. Depois de examinar suas respostas, talvez você perceba que há determinadas áreas em que praticamente se esquece do que sente ou é bastante ligado em como se sente. Você descobrirá se tem muita ou pouca tolerância a estímulos vibracionais, se cede facilmente ou não à percepção negativa ou se suas convicções facilitam ou dificultam a expansão de sua sensibilidade. 
Essas são boas informações, não é que sejam certas ou erradas, mas constituem um ponto de partida para começar a ser mais intencional com sua percepção. Talvez você queira escrever sobre seu atual padrão. Quando o medo mais o influencia? O que você poderia fazer para tornar seus hábitos prejudiciais mais saudáveis? Em que situações já consegue confiar nas informações vibracionais e usá-las? Em que situações gostaria de cultivar hábitos emocionais mais saudáveis? Como os hábitos emocionais se desenvolvem? Façamos uma pequena viagem no tempo até aquele momento logo depois do nascimento, quando ainda agíamos como um organismo empático e sensível às vibrações, antes de aprender as palavras e criar camadas de explicações, identidades e mecanismos de superação. Vivíamos em fusão com o ambiente, como um golfinho, usávamos uma espécie própria de sonar, aprendendo a agir com base no que se expandia sem limite mundo afora e no que voltava até nós. Éramos como um pequeno sol, que irradiava luz clara, amor e alegria para todos os que quisessem aproveitar esse calor. Enquanto esse amor incondicional atingia a paz e outras pessoas importantes à nossa volta, sempre que eles mantivessem a capacidade de amar e de sentir empatia, esse sonar funcionava e a realidade era reforçada e, talvez, até ampliada. A verdade da alma estava ali, naquela sensação específica, que poderia mesmo chamar-se prazer. Uma infância sadia é marcada por esse tipo de reforço da alma. Mas sempre que os pais e os outros aprendiam a ter medo, a fechar o coração, a desconfiar ou a rejeitar a alegria, o sonar nos enviava sinais. Talvez o pai tenha restringido o espírito brincalhão quando era criança porque os pais dele eram severos, inconscientemente, ele assumiu o rigor e a convicção de que toda criança precisa de disciplina. Quando nossa alegria limitada depara com as convicções rígidas e as emoções endurecidas dele, não conseguimos nos sentir como nós mesmos. Em vez disso, Percebemos que há algo de errado, mas não sabemos o bastante para detectar o que. Quando isso acontece pela primeira vez, esse efeito ricochete produz em nós, o organismo, uma estranha sensação de desorientação e falta de realidade. Aí está uma coisa que é não eu, que é mais lenta, densa, cortante e sombria do que aquilo que somos. Aí está o começo da experiência de um mundo exterior, de separação da vida, de medo e ego. Essas são sensações alheias que se parecem com a dor. Nós, o organismo, possuímos um dispositivo de economia de energia e procuramos amor para nos sustentar. Descobrimos que a energia não ricocheteia de uma maneira incômoda caso adaptemos o comportamento às convicções e às posturas corporais inconscientes de nosso pai. Nós o imitamos e deixamos de nos exprimir quando não conseguimos transpor essa barreira. Ninguém se expandirá em criatividade se for punido por isso. Deixamos de ser afetuosos se isso deixar um pai rígido e pouco à vontade. Deixamos de irradiar a afetividade do peito ou olhos se os olhos da mãe não forem receptivos ou se o coração do pai for duro. Aprendemos a nos calar porque assim a mãe fica mais relaxada, a andar como o pai porque isso funciona como uma reafirmação para ele ou a fazer gracinhas porque os momentos de riso são melhores que as ausências dos pais viciados em trabalho. Aprendemos a deixar essa energia fluir por onde ela pode fluir e resignamos-nos a ficar sem movimento em muitas áreas. Confundimos a concordância com as convicções, vieses emocionais e posturas corporais dos pais com amor. Se não é possível o reforço da alma, aceitamos o que houver, ainda que sejam só migalhas, para sobreviver. Se alguém encontrar abusos absolutos, a intensa reação de contração do organismo pode atrofiar o crescimento físico e espiritual desse modo tem origem os primeiros hábitos emocionais. O corpo fica de um certo modo, a pessoa emite apenas um certo tipo de energia e intensidade permite apenas que uma parte de um eu total irradie sem monitoramento. Definimos-nos como esse tipo de pessoa e achamos que a vida funciona de acordo com essas regras. Deixamos de viver a experiência do espírito porque nosso mundo interior está entulhado de antigos traumas. À medida que começamos a limpar esse entulho, a energia do amor e da luz divina começa a fluir por nosso ser. Reverendo Thomas Ketting Agora é hora de reverter o dano. Quanto mais tivermos nos adaptado, inconscientemente, a viver em circunstâncias limitadas, com amor condicional e aceitação parcial, maior a probabilidade de sentir-nos subjugados pelos novos e mais rápidos estímulos vibracionais. Essas novas energias parecem estranhas. 
Vivemos estímulos que não combinam com o padrão de um sonar original e são interpretados como errados e ameaçadores, uma negação de nosso eu e uma anestesia para a mente, do mesmo modo que foram classificados os primeiros ricocheteios do sonar do bebê. Enquanto estamos sendo bombardeados com as frequências rápidas de hoje, lá no fundo, o subconsciente está dizendo, Hã? Isso não tem sentido, e nos sentimos confusos e consternados ou, para nos preservar, rejeitamos as frequências que recebemos. Lembremos como ocorrem os primeiros estágios do processo de transformação. À medida que a energia do corpo se acelera, os bloqueios subconscientes de baixa frequência, que estão estreitamente vinculados às primeiras concessões, renúncias e sensações de perda do amor, não podem mais continuar suprimidos. Eles vêm à tona e tornam-se conscientes. Podemos analisar as decisões e percepções equivocadas e antiquadas e mudá-las. Acomodar-nos às frequências mais rápidas, ajustar as ideias acerca de quanto amor podemos ser e dar e nos livrar dos hábitos emocionais contraídos são a principal tarefa agora. Porém, não se consegue desaprender velhos hábitos e cultivar novos da noite para o dia, é preciso paciência, repetição e compaixão. É preciso estar disposto a isso. Na verdade, volta-se a abertura que conhecemos quando bebê e a reafirmação da alma como eu legítimo. Então teremos consciência de quem somos e da razão por que estamos aqui. À medida que for identificando os hábitos emocionais baseados no medo, perceberemos que, em alguns casos, eles derivam de uma decisão fóbica do tipo fugir e evitar, em outros, de uma decisão contrafóbica do tipo lutar e controlar. Hábitos emocionais prejudiciais baseados na decisão de fugir. Eis aqui alguns hábitos emocionais prejudiciais baseados numa decisão subconsciente de fugir e evitar. Literalmente deixamos a sala, o relacionamento, o emprego ou o país, ou pulamos fora da conversa, do corpo e da vida. Abandonamos-nos e aos outros. Na pior das hipóteses, a personalidade se divide e se dissocia. Sentimos-nos desorientados, perdidos, deprimidos, desmotivados e apáticos. Acontecem lapsos e perda de memória. Distraímos-nos e nos anestesiamos criando dependências, de álcool, drogas, Comida, sexo, exercício, televisão, trabalho, compras, preocupações, vida social ou internet, para citar algumas. Vivemos em outras realidades que não a nossa ou glamorizamos outros lugares e épocas, celebridades, heróis, seres e reinos não físicos ou suas vidas passadas. Num relacionamento com outra pessoa, fazemos qualquer coisa para não a desagradar, desenvolvendo uma relação de codependência na qual praticamente vivemos a vida do outro, em total fusão com ele, nos perdendo e terminando por nos sentirmos dominados. Envolvemos-nos numa situação exagerada, maior que a própria realidade, que nos monopoliza a mente e constitui uma grande desculpa para não ter de sentir alguma coisa, ficamos doentes, sofrendo, incapacitados, deprimidos, envergonhados, falidos, feridos, num relacionamento abusivo ou temos de cuidar de um negócio ou um parente que está mal, ou de reformar uma casa problemática. Sentimos-nos desamparados e indefesos, não temos limites pessoais, noção de individualidade, preferências nem liberdade e aos poucos nos esgotamos, exaurimos e paralisamos. Queixamos-nos, nos sentimos azarados, inventamos desculpas, estamos sempre de mau humor e somos atormentados por ciclos negativos que sempre se repetem. Somos dominados pela ansiedade e por ataques de pânico que, com o tempo, corroem a saúde física. Sempre que sentimos uma emoção extrema, seja raiva, mágoa, desespero ou até mesmo êxtase, e agimos com base nela, não pode haver lucidez. Os sentimentos estão aqui para ser sentidos. A verdadeira ação ou inação deve provir daquilo que está sob todos os sentimentos. No âmago da questão, no âmago de qualquer emoção, por mais horrenda que seja, a paz. Gangaji Hábitos emocionais prejudiciais baseados na decisão de lutar. Eis aqui alguns hábitos emocionais prejudiciais baseados numa decisão subconsciente de lutar e controlar. Projetamos culpa, raiva, ódio e violência nos outros quando não queremos sentir alguma coisa. Agredimos quem ameaça a maneira como queremos que a nossa realidade funcione. Transformamos-nos em solucionadores de problemas e tentamos consertar tudo o que nos incomoda para fazer o mundo exterior funcionar de acordo com as nossas preferências. 
lançamos-nos à ação como aquele que resgata, salva ou cura, projetando nossas ideias acerca de quantos outros devem estar felizes e saudáveis com o processo de crescimento deles. Tentamos influenciar ou controlar as pessoas pelo charme, sedução, falsa humildade, artimanha, negociação, manipulação ou força. Procuramos aprender e fazer mais, lendo vorazmente, fazendo seminários, trabalhando horas extras ou nos oferecendo como voluntário em atividades extracurriculares e filantrópicas. Ficamos presos em conflitos e posições polarizadas que não se resolvem. Discutimos, criticamos, brigamos e queremos rejeitar ou punir as pessoas. Convencemos-nos a gostar de realidades de abnegação com que achamos que temos de conviver. Na verdade, para nos sentir no controle, podemos até dizer aos outros que as escolhemos ou criamos intencionalmente. Tornamos-nos teimosos e resistentes, estoicos e imutáveis. Não mudamos, não escutamos ninguém, não participamos de nada. Por outro lado, eis aqui alguns hábitos emocionais saudáveis. Caso sejamos abertos ou estejamos desenvolvendo ativamente a capacidade de perceber o mundo conscientemente, poderemos reconhecer ou desejar desenvolver alguns destes hábitos emocionais saudáveis. Sentimos, pensamos e agimos, sem nos julgar nem sacrificar, de acordo com o um senso interior natural de ética e harmonia. Deixamos que os outros sintam, pensem e ajam como quiserem, sem precisar que eles sacrifiquem a própria autenticidade por nossa causa. Percebemos conscientemente as frequências de outras pessoas, lugares e situações, e não mudamos para combinar com elas, principalmente se forem mais baixas que a nossa. Nós nos fundimos com outras frequências, de pessoas, lugares e situações, intencionalmente, para ativar novas ideias e conhecimentos, e depois voltamos a nós e verificamos como, ou se, queremos implementar as novas informações. Mantemos uma percepção aberta e centrada no momento presente, receptivos aos sinais sutis que vêm do corpo. Permanecendo centrados e alertas, não temos necessidade de separar-nos do mundo nem de nos defender dele, simplesmente ajustamos a frequência para a vibração que mais nos nutrir ou divertir em qualquer momento dado. Refugiamos-nos em nós mesmos, não para deixar de sentir alguma coisa, mas sim para saber o que nos convém em cada situação e para descobrir as nossas próprias ideias. Descobrimos as mensagens e revelações de cada sentimento, vendo toda a sensação e toda a percepção como úteis. Somos confiantes e gostamos da nossa própria companhia, de modo que não precisamos impressionar os outros. A sensação de estar à vontade que isso promove facilita uma maior lucidez. Temos a segurança de saber o que é preciso saber quando necessário. Compartilhamos energia e percepção com as pessoas com facilidade. Podemos experimentar uma gama de sensações, das mais contraídas às mais expandidas, sabendo que a vida é isso. Até mesmo as tensões contêm energia e informações úteis. Sabemos que a vida e a mente naturalmente oscilam, de modo que sabemos aceitar as próprias polaridades e as dos outros, além de mudar frequentemente enquanto penetramos em nosso âmago para atingir estabilidade. Sabemos que a experiência depende de nós mesmos e das próprias opções. Sabemos que, ajustando as frequências que permeiam o corpo, as emoções e os pensamentos, conseguimos mudar nossa realidade e criar ou destruir o estofo da vida. Ficamos motivados a ter uma relação viva com o mundo e nos entregamos totalmente às descobertas e à criatividade. Aceitamos que somos, nós e o mundo, feitos de muitas dimensões e frequências de percepção e temos acesso a todas elas. Como transformar hábitos emocionais prejudiciais em sensibilidade consciente? Comparando os hábitos emocionais prejudiciais aos que são saudáveis, conseguiremos definir algumas metas em termos de sensibilidade. Primeiro, é preciso identificar o que não está funcionando, compreender compassivamente por que estamos presos a esses padrões disfuncionais para poder perdoar tanto aos outros quanto a nós mesmos, e por fim, definir métodos novos e melhores que possam substituir os antigos padrões. A etapa seguinte é tentar flagrar-nos quando estivermos em meio a um padrão nocivo, sem usar outro hábito emocional prejudicial para lidar com a situação. Se deixamos uma amiga falando sozinha porque ela não concordou conosco, não devemos tomar uma cerveja para nos acalmar. Em vez disso, experimentemos um hábito emocional saudável, como voltar a nos centrar e intuir a realidade dessa amiga para tentar compreendê-la. Não devemos nos criticar nem nos castigar. Em vez disso, Podemos dizer, e, lá vou eu de novo, 
me isolar das multidões enlouquecidas ou sei que quero culpar minha companheira porque ela não estava alerta o bastante para o que eu queria. Devemos apenas prestar atenção ao que aconteceu, registrar e pensar um pouco. Aprender a suspender o hábito emocional prejudicial, a deixar a mente ficar relaxada como um músculo inerte e sentir plenamente tudo o que o corpo estiver sentindo sem tentar mudar nada. Se não nos sentimos muito à vontade, fiquemos com essa sensação desagradável por mais 30 segundos do que teríamos ficado antes. Sejamos um observador. Tomemos consciência de hábitos inconscientes, como maneira de fazer alguma coisa com eles. A ansiedade é a experiência do crescimento em si. A ansiedade negada nos deixa doentes, a que é encarada de frente e vivida até o fim se converte em alegria, segurança, força, equilíbrio e caráter. A fórmula prática é, vá aonde a dor estiver. Peter Coestemba 1 Ao prestar atenção e conviver com a experiência um tanto constrangedora de controlar ou evitar, nos damos uma abertura, uma ligeira pausa. Nesse intervalo, há a oportunidade de optar por uma alternativa. Há algum meio mais positivo de perceber o que realmente está acontecendo? Há algum hábito emocional saudável que gostaríamos de adotar? Em vez de explodir com a pessoa que tem interesses diferentes dos nossos, que tal escrever em um diário sobre as experiências da infância que se relacionam com essa por meio de um fio comum? Que tal sentir as tensões do corpo e liberá-las com yoga ou tai chi? Ao eliminar um hábito prejudicial, devemos substituí-lo conscientemente por outro saudável. Vale a pena inclusive dizer em voz alta, está vendo, eu? Agora estou fazendo isso desta maneira. Experimente isto. Pratique um hábito emocional saudável. Na próxima vez que você se pegar optando por uma reação de lutar ou fugir a energias intensas ou situações que simbolizam feridas do passado, observe qual é o hábito emocional prejudicial. Interrompa o que estava fazendo, mesmo que na metade do caminho. Descreva para si mesmo o que sente. Estou ansioso porque vou me atrasar. Se as pessoas pensarem mal de mim, vão estragar minhas chances de sucesso com elas. Imagine como vai se sentir e o que poderia acontecer se você continuasse com um hábito prejudicial. Nesse caso, você pode ficar nervoso a ponto de ter um ataque de pânico, se perder, sofrer um acidente ou ficar tão descabelado correndo para o compromisso que acabe causando uma impressão ainda pior e afaste a todos. Opte por mudar de estratégia. Respire. Volte ao momento presente e a seu corpo e relaxe. Repasse a lista de hábitos emocionais saudáveis acima e escolha um. Transforme-o numa afirmação, como, por exemplo, sei que minha experiência depende de mim mesmo e de minhas próprias opções. Simplesmente concentre-se nisso, sintonize sua sensibilidade com a sensação de ser assim e veja como sua experiência da situação muda quando você põe isso em prática. Em outro momento, escolha uma das sugestões de hábitos emocionais saudáveis da lista acima e pratique-a um dia inteiro. Mais uma vez, transforme-o numa afirmação, deixe o que os outros sintam, pensem e ajam como quiserem, sem precisar que eles sacrifiquem a própria autenticidade por minha causa. De que modo isso melhora sua sensibilidade? Os benefícios de sermos conscientemente sensíveis às vibrações. A capacidade intuitiva e a lucidez aumentam. Você toma boas decisões. A capacidade de criação e inovação aumenta. Você consegue materializar facilmente o que precisa e usar o que recebe. Você coopera prontamente com as pessoas e extrai o melhor delas. Adquire uma profunda percepção dos sofrimentos e motivações das pessoas e do que elas precisam para crescer e curar-se. Pode oferecer aos outros ajuda, os conselhos ou a compreensão de que precisam. A capacidade de intuir a dinâmica interna de qualquer coisa lhe fornece dados e percepção que lhe propiciam uma vantagem para encontrar a felicidade e o sucesso em seus relacionamentos, na vida pessoal e no trabalho. É possível diluir a sensação de separação e isolamento, compreendendo como tudo na vida é ligado e interdependente. Isso o ajudará a sentir a alma das coisas e a tornar-se mais iluminado espiritualmente. Não é preciso uma crise para desenvolver sensibilidade consciente. Daniel fora presidente de um banco por quase toda a sua vida profissional, e tinha um estilo de vida luxuoso. Era inteligente e ágil, um grande solucionador de problemas, um gênio do marketing e um líder bom, que não abusava do poder. Quando se aposentou, todos ficaram tristes. Por um tempo, 
ele viajou e assumiu cargos em diversos conselhos de diretoria, mas sabia que a vida não era só aquilo. Ele se tornou inquieto e nervoso e então mergulhou num estudo da espiritualidade e da metafísica com a habitual confiança, tratando-o como um problema a ser resolvido. Visitou locais sagrados e energizados do mundo inteiro, riscando-os um por um de sua lista. Estudou com bons mestres, leu centenas de livros e praticou yoga. Então teve um enfarte. Enquanto se recuperava, perguntava-se como aquilo podia ter acontecido com ele, já que sua mente supostamente estivera no lugar certo e ele fizera todas as coisas certas. Tivemos várias sessões para encontrar a origem do problema, e uma das primeiras coisas que vieram à tona foi o fato de Daniel estar aplicando a força da mente e sua capacidade de solucionar problemas a questões que não podiam ser descobertas ou vividas dessa maneira. Quanto mais ele usava a mente e sua forte determinação, mais a experiência que buscava o frustrava. A ideia do vazio que estava enfrentando após uma carreira tão ilustre era aterrorizante. Ele não poderia aplicar a excelência como a conhecer e atingir sua meta. Na verdade, não poderia sequer entender o que era essa meta, pois se tratava de um estado do ser e desafiava definições. A resposta estava bem diante dele, seu coração piscara como uma luz de emergência vermelha, gritando, Ei! Diminua a velocidade. Preste atenção em mim. Eu sou a resposta. Sinta-me. Sinta o que eu sinto. Apenas seja por um momento. Saber com o coração e experimentar ser não eram experiências familiares para Daniel, que antes as associara à fragilidade emocional e a decisões erradas. Enquanto trabalhávamos em sua aprendizagem de dar uma pausa à sua mente empreendedora e entrar no próprio corpo e no momento, Daniel percebeu que havia desenvolvido diversos hábitos emocionais prejudiciais que o haviam mantido relativamente inconsciente e insensível a reinos inteiros de possíveis experiências. Ele aprenderá a ser um vencedor desde criança, tinha sido um bom atleta e um ótimo aluno para agradar ao pai, que não gostava de ver fraquezas em si mesmo nem em ninguém que estivesse por perto. Daniel fizera isso tão bem que internalizara essas características como sua principal identidade. Havia parado de irradiar a energia de seu coração porque os pais não a reconheciam como real, e o resultado foi que ela ricocheteou. Ele não tinha percebido o quanto seu coração sofria por não ter sido aceito e por ter se contraído. O infarte foi uma grande liberação de energia, na verdade, era sua alma dizendo, é hora de corrigir esta situação debilitante e começar a se exprimir plenamente. Não há nada de errado com sua mente, mas agora ela deve obedecer aos sábios ditames de seu coração. Quando tinha emoções mais fortes em sua época de presidente do banco, Daniel as suprimia e descartava, distraindo-se com várias dependências, trabalho, vinhos, carros e viagens. Com exceção do gosto pelas descargas de adrenalina, ele saíra do corpo e vivia na cabeça, de modo que alguns de seus hábitos emocionais prejudiciais decorriam da decisão de fugir para evitar as informações provenientes de sua sensibilidade. Os hábitos emocionais prejudiciais que vinham da decisão de lutar eram fingir que gostava da realidade que se resignara a ter, mesmo que, no fundo, sentisse falta do calor, da intuição, da arte e da espiritualidade que antes isolara, e ficar invulnerável tornando-se um líder proativo, um solucionador de problemas e um expert. Com o tempo, Daniel aprendeu a voltar a atenção para o corpo, a centrar-se no coração e a perceber o que estava sentindo em cada momento. Suas opções vinham dessas percepções, ele parou de se definir e deixou a vida e as pessoas terem mais impacto, principalmente do ponto de vista emocional, sobre ele. Desse modo, ele reverteu um padrão de toda a vida e abriu-se para uma realidade expandida. Vários anos depois, ele atingiu tal ponto na experiência de contato com reinos espirituais superiores e seres não físicos que começou a atuar como guia e conselheiro espiritual para quem precisasse do mesmo tipo de transformação que ele viverá. Conhecendo antes, quem jamais pensaria que ele tinha em si essa nova capacidade? Toda a excelência de que ele é capaz agora está a serviço do coração, por meio da empatia e da compaixão pelas pessoas. Trata-se de um reequilíbrio natural e de uma consequência de quem ele realmente é. Os momentos de virada anunciam-se por meio de inúmeros sintomas vagos, uma profunda inquietude, um anseio sem nome, um tédio inexplicável, a sensação de estar preso. Glória Karpinski o desenvolvimento de hábitos emocionais saudáveis e sensibilidade consciente não exige uma crise, a não ser que sejamos extremamente resistentes à mudança. 
Caso comecemos a perceber e a confiar mais em percepções sutis, vendo o quanto elas se relacionam a uma vida melhor e mais gratificante, nós nos abrimos gradualmente, como uma flor que desabrocha ao novo calor da primavera. Vale a pena descobrir as percepções equivocadas ocultas. Atrás de cada hábito emocional prejudicial há uma percepção equivocada acerca do real funcionamento da energia e da percepção. Lembremos que, quando o hábito foi originalmente estabelecido, nem sequer entendíamos a linguagem e não tínhamos nenhum conceito mental, tudo era visceral, instintivo e voltado para a sobrevivência. O cérebro reptiliano e a natureza animal nos mantinham vivos. Talvez não haja outra maneira de atravessar a infância. É absolutamente normal que, ao atingir a maturidade, reconsideremos esses antigos padrões e os depuremos para sermos um ser de luz e amor que realmente somos. Agora é hora de intuir a percepção equivocada da mente infantil subjacente a cada hábito. Quando compassivamente detectamos a lógica estranha e a razão pela qual criamos o hábito, fica bem mais fácil deixá-lo aos poucos e até rir dele. Por exemplo, no início deste capítulo, mencionei Megan, abandonada pelo pai quando criança. Sem poder entender as razões por trás dos atos dele, o corpo dela se contraiu em meio à confusão e ao choque da perda, enquanto sua mente infantil chegava às seguintes conclusões, os homens de quem gosto me abandonam, a culpa foi minha porque não sou boa o bastante e não conto com a ajuda da energia masculina, portanto terei de fazer tudo sozinha. Ela se distraiu da percepção dessas coisas por intermédio do prejudicial hábito emocional de bancar a rebelde durona. Entretanto, apesar de seus esforços para evitar o abandono, seus namorados de fato tendiam a deixá-la, ela realmente sentia que estava fazendo alguma coisa errada e sabia que estava sendo excessivamente independente. Se descobrir suas antigas percepções equivocadas, Megan poderá reverter o padrão e ter um casamento que lhe dê apoio e uma carreira gratificante, se quiser. Em sua situação, Daniel se tornou o forte, o competente, o infalível para não perder o amor do pai. Já que o coração do pai estava fechado, aprovação e concordância eram o máximo que Daniel poderia obter em termos de amor. Os hábitos emocionais prejudiciais dele consistiam em distrair-se e ser estoico. As percepções equivocadas subjacentes feitas por sua mente infantil eram os homens não demonstram amor nem ternura, o sucesso é necessário à sobrevivência e sou bom e estou a salvo porque sou inteligente. Se prosseguirmos, encontraremos sob essas percepções equivocadas outra percepção equivocada básica, comum a quase todas as pessoas. Este mundo é um lugar em que tenho de sacrificar meu verdadeiro eu e sofrer por isso. A experiência de estar vivo é uma experiência de sofrimento. O interessante é que, ao se transformar, Daniel reverteu todas as suas percepções equivocadas originais. Os homens demonstram, sim, amor e ternura. Isso é uma de suas grandes alegrias. O sucesso material não é necessário à sobrevivência, o que é necessário é ter um objetivo e expressar-se com autenticidade. Sou bom e estou a salvo, não porque sou inteligente, mas porque estou sendo eu mesmo. Este mundo só será um lugar de sacrifício e sofrimento se eu disser que é. Eis aqui alguns exemplos de outras percepções equivocadas básicas sobre a vida. O mundo, com sua loucura e crueldade, é maior do que eu. Diante dele, sou impotente. Se sentir o que os outros sofrem, sentirei minha própria dor. Se isso acontecer, morrerei ao sentir a imensidão desse sofrimento. Preciso evitar que as pessoas sofram, senão elas me abandonarão e eu morrerei. Ninguém me quer, portanto não tenho nenhum sentido ou valor. Preciso permanecer invisível, senão serei castigado. Quando me mostro, sou ferido. Experimente isto. Reverta suas percepções equivocadas básicas. Intua seus hábitos emocionais prejudiciais para tentar descobrir as percepções equivocadas básicas que você criou quando era criança. Escreva-as como se fossem afirmações. Talvez você perceba de que modo essas afirmações se desenrolaram em sua vida. Inverta cada uma delas para que a verdade seja o contrário. Escreva-as como se fossem afirmações positivas. Não se esqueça de incluir, este mundo só será um lugar de sacrifício e sofrimento se eu disser que é. Concentre-se em sentir cada afirmação positiva como se fosse sua nova verdade, tantas vezes por dia quantas se lembrar de fazer. Observe como seus impulsos, motivações, ideias e atitudes mudam. Só para recapitular. 
Você nasceu empático e sensível às vibrações, foi assim que seu coração e seu corpo se formaram e assim você aprendeu a fazer parte do mundo. Seu estado natural é a sensibilidade, mas talvez você tenha mais ou menos consciência disso. Você pode ser alguém sensível inconsciente, alguém sensível consciente ou alguém sensível extremamente consciente. Talvez tenha desenvolvido hábitos emocionais prejudiciais, que distorceram sua sensibilidade, mas o ajudaram a sobreviver, quando era pequeno e não verbal. Você desenvolveu esses hábitos do mesmo modo que os golfinhos usam o sonar, irradiava as qualidades de sua alma e, quando estas correspondiam às de seus pais, você sentia a si mesmo e se sentia aceito. Quando não havia essa correspondência, devido ao medo de seus pais, a energia ricocheteava, deixando-o confuso e trazendo-lhe a sensação do sofrimento. Você aprendeu a corresponder às vibrações de medo de seus pais para obter aprovação ou concordância, um fraco substituto do amor. Você tem hábitos emocionais tanto saudáveis quanto prejudiciais. Os prejudiciais atrapalham seu processo de transformação porque o mantém contraído pelo medo ou pela parcialidade. Os hábitos emocionais prejudiciais se baseiam na decisão de fugir e evitar ou de lutar e controlar. A frequência da energia dos dias de hoje, cada vez mais alta, acelera o afloramento de suas feridas subconscientes e torna urgente a depuração das percepções equivocadas subjacentes feitas por sua mente infantil antes de você compreender que era responsável pela própria experiência. É possível transformar os hábitos emocionais prejudiciais em sensibilidade consciente flagrando-se numa reação, convivendo com a experiência e experimentando, em seu lugar, um hábito emocional saudável. Mensagem da frequência original Como explico na sessão ao leitor, incluí estes trechos inspiradores ao fim de cada capítulo para que você troque sua forma normal, rápida, de leitura por uma experiência direta de um tipo mais profundo. Por meio dessas mensagens, é possível mudar intencionalmente sua vibração pessoal. A mensagem abaixo destina-se a transportá-lo a uma forma de conhecer o mundo que se aproxima daquela com que você experimentará a vida na era da intuição. Para entrar na mensagem da frequência original, basta adotar um ritmo mais lento, menos apressado. Inspire e expire lentamente uma vez e fique o mais calmo e imóvel que puder. Deixe que sua mente fique suave e receptiva. Abra sua intuição e prepare-se para intuir a linguagem. Veja se consegue experimentar as sensações e realidades mais profundas que ganham vida à medida que você ler. Sua experiência pode ganhar uma maior dimensão, a depender da atenção que você investir nas frases. Concentre-se em poucas palavras de cada vez, faça uma pausa nos sinais de pontuação e fique com a inteligência que está dando a mensagem, ao vivo, agora mesmo, a você. Você pode dizer as palavras em voz alta ou fechar os olhos e escutá-las na leitura de outra pessoa para ver que efeito tem sobre você. Acabando com o sofrimento em si mesmo. O sofrimento, mesmo a grande dor física e a perda emocional, se desvanece quando você para de olhar para ele e procurar por ele. Ele desaparece quando você para de concordar com ele ou lutar contra ele. Ele some quando você para de basear sua identidade nele. Nos reinos mais sublimes, não há sofrimento, não há vítimas, salvadores, líderes nem seguidores, não há ricos nem pobres, não há aqui nem não aqui. Em frequências superiores, você conhece a força de ser. Ser revela presença, e a presença revela a percepção divina que de tudo cuida a partir de dentro. A percepção divina revela o amor como a natureza básica e mutável do eu e da vida. A qualquer momento, você pode ser. Você pode procurar e sentir a presença, espero o surpreendente retorno ao amor que você jamais deixou. Não há sofrimento no amor, só na separação do amor, e a sensação de separação é a opção de sofrer. Nos reinos mais sublimes, seu eu é nosso eu e o eu, e o eu é uma experiência comum de presença amorosa. Se você acha que não é o eu único ou que os outros não são o eu único, que ele pode ser perdido, então você sofre. Pensar neles, num espaço intermediário ou num vácuo, cria uma lacuna artificial porque não há nada fora de você, nenhum estranho, nada alheio, nenhum lugar para onde essa presença possa fugir para criar um vazio. Assim que você finge que existe uma lacuna no contínuo da presença, cria sofrimento, que é dúvida e medo, que é separação, que é loucura. Ele só existe na mente. No instante em que você refamiliariza o mundo, fundindo novamente consigo mesmo, a lacuna se desvanece e a presença indivisível reaparece. De um ângulo, você se vê como um eu pequeno, 
finito e trêmulo, de outro, como um eu ilimitado, radiante e cada vez mais expansivo. Às vezes você sente dor, que é a resistência à contração natural. Porém você não precisa sofrer. Relaxe e siga com a onda. Às vezes as pessoas que sofrem ocorrem dentro do espaço de você, em seu mundo. Isso quer dizer que você ainda contempla a possibilidade da realidade do sofrimento. Fique com elas por inteiro, por um momento puro. Não acredite nelas, não as negue, não as imite, só permita a experiência. Sinta a presença nelas, deixe-as sentir sua presença, ofereça-a como a presença do eu único e deixe-as fundir-se quanto quiserem com sua oferta. À medida que a presença se torna consciente, surge uma calma certeza e elas relembram seu verdadeiro eu. Elas conseguem livrar-se do sofrimento, e isso liberta também. À medida que a lembrança do amor ocorre, a cura instantânea, mudanças positivas repentinas e transformação pessoal, neles e em você. Toda a dissolução da ilusão do não-amor apaga o sofrimento para todos nós. A cada colapso das lacunas criadas pela mente, o sofrimento se dissolve, como uma nuvem no profundo azul do céu. 4. Libertando-se de vibrações negativas. A aceitação plena e jovial do pior em nós mesmos talvez seja o único meio infalível de transformá-lo. Henry Miller. C. Laudi entrou na reunião com um cliente em potencial e imediatamente começou a suar, apesar de estar sentindo frio. Estou captando alguma vibração ruim, pensou ela. Então empurrou as sensações para o fundo da mente e preparou-se para sua apresentação. Quando começou a falar, percebeu que alguém da equipe desse possível cliente estava debruçado na direção de um colega, sussurrando alguma coisa com expressão de menosprezo. O segundo homem ergueu a cabeça para ela com um olhar vazio e, em seguida, olhou para seu calendário eletrônico. De repente, Cláudia se sentiu julgada e pouco à vontade. Já acanhada, perguntou-se o que poderia ver de errado com ela. Não era uma mulher atraente? Com sua força de vontade, tentou reduzir a ansiedade e fez a apresentação mais inteligente e encantadora que pôde. Depois, olhando em torno da mesa de reunião, viu seus colegas assumirem o controle, agindo como se fossem seus superiores, acrescentando informações que ela desconhecia. Haviam lhe roubado a cena. Agora Cláudia sentia um nó na boca do estômago. Sentia-se num tanque cheio de tubarões. No resto do dia, sentiu-se desprezível e não conseguiu se concentrar. E, à noite, não conseguiu dormir, imaginando críticas e situações negativas. Eu devia ter usado meu conjunto vermelho. Preciso ser mais divertida. Alguma coisa terrível vai me acontecer. No dia seguinte, como suspeitava, foi chamada à sala do chefe e demitida. Ele disse que seu desempenho estava aquém do desejado e que ela não se dava muito bem com os colegas. Enquanto saía, Cláudia pensou que a reunião do dia anterior certamente tinha sido uma arapuca, queriam diminuí-la para poder demiti-la. Sua mente dava voltas, revendo momentos em que for usada e desrespeitada, conjurando um futuro limitado em que encontrar outro emprego seria difícil, sendo obrigada a aceitar cargos degradantes e terminando uma mulher velha e desiludida como sua mãe. Em seguida, tomou-se de fúria contra os colegas, que conseguiam manipular as circunstâncias com tanta facilidade conforme seus próprios fins. Após semanas com essa disposição negativa e diversas entrevistas de emprego fracassadas, Cláudia pegou uma gripe que não passava. Agora não poderia continuar procurando emprego e, à medida que o tempo ia passando, suas economias iam minguando, o que a deixava ainda mais apavorada. Ela não poderia ir a um psicólogo e nem mesmo fazer uma massagem porque não tinha dinheiro. E não estava causando uma boa impressão quando saía à procura de trabalho porque estava emitindo uma energia tão forte de carência que ninguém a queria por perto. Isso piorou sua depressão, e ela acabou entrando em parafuso. Cláudia estava presa, tão presa que sua mente não conseguia ver nenhuma saída. Ela não parava de rebobinar a fita do quanto estava perdida, de que não sabia o que fazer, e, assim, ia se enterrando cada vez mais, precisava fazer alguma coisa. Mas tudo o que tentará tinha dado errado. Mas precisava fazer alguma coisa. Mas já tinha tentado tudo. Mas precisava fazer alguma coisa. Mas não tinha dinheiro para fazer nada. Mas... Como você fica preso? Vamos contar as maneiras. 
A queda em parafuso de Cláudia nos parece familiar? Alguém alguma vez já entrou nesse tipo de situação aparentemente inescapável? Nesse caso, provavelmente ativou todos os hábitos emocionais prejudiciais e baixou gradualmente a vibração pessoal até a paralisia, a apatia ou mesmo o suicídio. Quando a frequência cai e parece ter parado, é difícil ver como as coisas poderiam mudar e lembrar que somos uma alma sem limites, dona de um destino fabuloso que somos muito capazes de materializar. Mas de que modo as condições paralisantes ocorrem? Vamos examinar a dinâmica interna do estar preso em vibrações negativas e os meios de reverter os padrões para que possamos nos livrar mais depressa desses períodos de tempo realmente perdido. Você só aprendeu as lições daqueles que o admiravam, eram gentis com você e lhe cediam o um lugar? Não aprendeu as lições daqueles que o confrontaram ou disputaram a passagem com você. Walt Whitman Há muitas experiências aparentemente inócuas que podem nos chocar ou amedrontar num nível profundo sem que percebamos, e isso pode nos levar a fugir e retrair. Os dois homens que julgaram Cláudia sem dizer uma palavra amedrontaram num nível subliminar, levando-a da vibração alta da avidez e do entusiasmo à vibração mais baixa, contraída, da insegurança em questão de segundos. Quando temos experiências negativas, a vibração pessoal tende naturalmente a cair, e nos sentimos mal. E quando a frequência é baixa, tendemos a ter mais experiências negativas, o que leva a uma vibração pessoal ainda mais negativa, como ocorreu com Cláudia, que descambou da decepção e da frustração para a hostilidade e o desespero. Acrescentemos a isso a propensão da mente para definir e rotular as experiências como ruins, erradas ou sofridas e associar a identidade a esses rótulos. Então somos maus, errados ou sofredores. Isso não tem graça nenhuma, de modo que usamos a força de vontade para resistir a essa experiência ou para fugir dela, e o fluxo da vida cessa. A vibração pessoal baixa bloqueia a realidade da alma, e sofremos com a falta de movimento de onda. Eis aqui sete maneiras pelas quais podemos ficar presos. 1. Um, um ciclo de crescimento acabou, mas ainda não percebemos e continuamos presos a ele. Acabamos de criar alguma coisa. Desenvolvemos novas habilidades, aprendemos algumas lições, e a vibração está passando a um novo nível. Mas, como Cláudia, não percebemos que acabou e que devemos encerrar esse capítulo da vida. Talvez por excesso de lealdade, não tenhamos percebido que estamos entediados ou não tenhamos usado a imaginação para criar uma realidade melhor. Caso não captemos a mensagem de que o trabalho já acabou, a vida se encarregará disso e seremos demitidos, como Cláudia, ou obrigados a sair porque a mãe caiu doente ou a empresa do marido transferiu. Se não reconhecemos a depressão, ou ponto inferior, da onda e resolver acompanhá-lo, não será difícil sentir que a vida nos está rejeitando ou que fracassamos. Se usarmos esses finais para nos recriminar, nos sentir pouco amados ou cairmos de cabeça no vazio, vamos entrar em parafuso como Cláudia. Todo o ciclo natural de criação exige a materialização de uma ideia em forma e sua desmaterialização para criar um espaço limpo, novo, ou uma tela em branco. Esquecemos que criamos forma, depois espaço, depois forma, depois espaço. Esquecemos quanto o espaço é necessário e prazeroso. 2. Não usamos o que recebemos ou queremos mais do que podemos usar. É comum estar fora de sincronia com o ciclo natural de crescimento, dizendo que aquilo que recebemos não é o que queríamos, tentando forçar algum acontecimento antes da hora ou mantendo algo numa forma que quer se dissipar. O que temos num dado momento é aquilo em que andamos pensando e nos concentrando, consciente ou inconscientemente, nos últimos dias, semanas e meses. Ao reclamar de uma situação atual, Invalidamos o funcionamento perfeito do processo de materialização, o que interrompe a onda vital ou fluxo natural. A vida emerge de uma vibração pessoal. Portanto, se as experiências estiverem sendo problemáticas com muita frequência, é possível que ultimamente tenhamos nos impregnado de emoções e pensamentos negativos, e os obstáculos estejam aí como lembrete. Provavelmente precisamos elevar a vibração concentrando-nos nas coisas que amamos e no modo como preferimos nos sentir. Devemos nos perguntar, que pensamentos ou hábitos emocionais habituais promoveram esses resultados? O que estou mostrando a mim mesmo? Usando aquilo que criamos, é possível concluir conscientemente um ciclo de criação e abrir espaço para que surja outro. Além disso, podemos bloquear o fluxo vital e ficar presos querendo mais do que precisamos para aprender uma próxima lição de vida. 
Criar demais significa apenas que teremos de nos livrar de algumas coisas, e isso desperdiça tempo e energia. 3. Uma experiência deflagra a lembrança de outra experiência negativa semelhante. Quando a vida provoca uma lembrança triste, saímos do fluxo em que nos encontramos e nos teletransportamos para o passado penoso. O subconsciente reage automaticamente com um hábito emocional prejudicial que imita a maneira como lidamos com a experiência original. Recusamos-nos a sentir o que está aflorando e nos entregamos a comportamentos de lutar ou fugir que nos impedem de confiar em nós mesmos ou nos outros e ou de receber orientação importante. Além disso, podemos nos sentir subjugados, hiperativos, defensivos, distraídos, desorientados, deprimidos ou vítimas. É possível que paralisemos por culpa, punição, controle ou teimosia. No caso de Cláudia, a demissão mobilizou a lembrança da mãe cujo alcoolismo arruinou uma promissora carreira de cantora, e Cláudia ficou obcecada com o medo e realista de que algo parecido pudesse acontecer com ela. 4. Falamos do que não existe, do que ainda não aconteceu, do que talvez nunca possa ser, do que não gostamos, do que não fazemos ou de quem não somos. Quando a mente se concentra em descrever realidades vazias ou não existentes, na verdade não estamos materializando nada. Além disso, abandonamos o fluxo da vida e ele não pode prosseguir sem a presença consciente. Para sentir alguma coisa real e, portanto, ter motivação e ação, o consciente deve estar centrado no corpo e perceber por meio dele, que é o nosso filtro da realidade. Quando a comunicação intrapessoal descreve uma realidade negativa ou não existente, o corpo não consegue apreendê-la porque os corpos existem no tempo e no espaço. O corpo se prepara para agir com base numa ideia brilhante. Por exemplo, até que a gente diga, não sou inteligente. O mesmo acontece quando dizemos, quero ganhar mais dinheiro, mas não sei como. Então nossa consciência do corpo sente a mesma espécie de consternação que sentiu quando era bebê e o amor não encontrou resposta ao voltar até nós. Hã? Ele não consegue compreender o conceito de negatividade e não existência. Enquanto ele luta para entender o que deve fazer, ficamos presos. Quando falamos de vazio e não existência, criamos em nós e em nosso mundo um buraco ou uma lacuna imaginária. Essa lacuna é um lugar onde fingimos não conhecer ou experimentar a alma. A falta de segurança é uma dessas lacunas, do mesmo modo que fingir ignorância, temer perdas ou dificuldades, ou evitar experiências diretas que envolvam corpo, emoção, mente e alma. As lacunas dão-nos a ilusão de impossibilidade, o que desestimula a expressão pessoal e retarda o movimento da onda vital. 5. Projetamos a mente e a energia na vida de outras pessoas, em outros lugares e épocas e em realidades fictícias. Assim como falar sobre o que não existe, projetar-se para fora do aqui e agora, em outros lugares e épocas, também nos alija do corpo e do próprio processo. O consciente fica em outro lugar e não pode receber percepção, instrução e amor da alma, os quais fluem até nós por meio do corpo, porque não estamos nele. Como ninguém está em casa para receber orientação superior, o subconsciente ganhará o controle e reagirá automaticamente às situações como fazia no passado. Ficamos reativos, em vez de receptivos, o que mobiliza muitos dos hábitos emocionais prejudiciais, como disse antes. O que funcionava no passado não funciona necessariamente na situação de hoje. Além disso, saber o que é preciso na vida de outra pessoa não significa que o mesmo seja bom para nós. Não vivendo no nosso corpo nem na nossa vida, adiamos nosso crescimento e acabamos nos sentindo presos. 6. Apegamos-nos a criações, hábitos, definições e identidade e ficamos em uma espécie de padrão de espera. Pode ser que estejamos nos apegando a convicções ou posses para ter segurança, nos controlando para não expressar nossa verdade ou amor, ou nos excedendo, controlando as pessoas ao nosso redor com a exposição de um tema. Talvez estejamos nos apegando a uma promessa ou compromisso que assumimos no passado e que já não tem importância ou a um ressentimento, rancor ou injustiça. Talvez evitemos mudar, prendendo o fôlego, à espera de que algo aconteça ou deixe de acontecer, ou cerceando-nos para não nos expressar de maneira muito evidente. Sempre que contraímos a energia e tentamos pausar ou parar uma onda, desaceleramos o próprio fluxo e baixamos a frequência, o que o leva a perder oportunidades. Além disso, ficamos esgotados ao tentar represar o rio. Quando se agravam, os padrões de espera transformam-se em obsessões e fixações. 
7. Ficamos esgotados pelo excesso de negatividade, conflito e obstinação. Talvez tenhamos tanto estresse que não consigamos dormir. Pode ser que soframos de uma dependência grave ou de dores crônicas. É possível que estejamos lutando para não nos deixar intimidar ou tentar evitar um fracasso. Quanto mais nos dissipamos, menos motivados ficamos e menos energia temos para a imaginação positiva. Quando nossa percepção está embotada, as emoções tornam-se apáticas e o corpo torna-se letárgico. Criamos um problema insolúvel e ficamos temporariamente incapacitados de nos mover. Nunca foi tão fácil nos libertar. Apesar das lutas e dificuldades, lembremos que estamos flutuando num rio que corre para um destino certo, conhecer a nós mesmos como nossa alma. Estamos naquela parte do processo de transformação em que velhos hábitos emocionais prejudiciais e medos de baixa frequência afloram e querem sair. Estamos vivendo a reação a isso, ou seja, queremos voltar a suprimir o desconforto e o sofrimento por meio de métodos como lutar ou fugir. Porém, a luta contra o sofrimento e o medo do vazio nos esgote. Por fim, entramos na fase em que vemos com clareza que os velhos hábitos e formas já perderam sua utilidade. O antigo mundo é lento devido à separação, às lacunas e ao medo. O novo mundo é rápido devido à interconexão. Quando nos aproximamos da unidade, a vida é mais instantânea. Ela se pauta por novas regras, baseadas na velocidade do momento presente. Muitas partes de nossa vida e nossa ideologia se dissolvem. Ficamos mais dispostos a nos entregar e ver o que acontece porque estamos cansados. Quando renunciamos à luta e encontramos a paz, vislumbramos uma nova realidade, o que nos motiva a prosseguir. Entretanto, ainda podemos tropeçar em alguns degraus, de modo que precisamos saber que podemos nos libertar facilmente da negatividade sempre que percebermos que voltamos a cair nela. Eis aqui duas ideias reconfortantes. Primeiro, já que a vibração pessoal está evoluindo para uma frequência mais alta, assim como a do planeta e a de todo o mundo, simplesmente não conseguiremos ficar presos tanto tempo quanto antes. Quando nos sentirmos presos ou recearmos um término, lembremos-nos de que existimos dentro de uma onda vital, e que a vida sempre está em movimento. As ondas têm cristas altas e depressões fundas, a sensação de prisão é apenas a indicação de uma virada iminente em nossa onda. Nada para na verdade, com certeza um momentum constante nos moverá repetidamente cada vez mais rápido, por altos e baixos e começos e fins. Quanto mais nos entregarmos à correnteza e sentirmos que tudo e todos estão de algum modo no mesmo fluxo, mais fáceis serão as viradas. Segundo, como o processo de aceleração está agindo sobre nós, depurar os medos e bloqueios inconscientes será muito mais rápido que de hábito. Antes nós íamos para a terapia, falávamos sobre nossos problemas por anos a fio e tínhamos descargas emocionais catárticas. Agora o processo terapêutico pode ocorrer muito mais depressa. Ao entrar no momento presente, em um espaço novo onde abrimos mão das feridas de nossa história pessoal e, em seu lugar, escolhemos a realidade da alma, a cura é vista como uma opção renovada pela alma e a libertação de uma falsa realidade. A cura ou recuperação está no momento presente, e não no futuro. Assim, não requer um processo linear tão longo para que retornemos ao que temos de melhor. Quando menos esperarmos, nossa história de sofrimento perde o sentido e desaparece. Investigaremos mais detidamente esse processo de centramento no capítulo 5. Até lá, há inúmeras maneiras de permanecer no fluxo, livre da negatividade. Quando deixamos de pensar principalmente em nós mesmos e em nossa autopreservação, sofremos uma transformação verdadeiramente heroica da consciência. Joseph Campbell Liberte-se cooperando com as ondas. Visto que, a despeito dos obstáculos, as ondas vão aonde querem, é melhor não ficar na frente delas. Na verdade, vale mais a pena pensar em nós mesmos como a própria onda, e não como um objeto inamovível em seu caminho. Somos um ser vibracional em meio a um mar de vibrações. Precisamos dominar a arte de fundir-nos e alinhar-nos com a dinâmica em constante mudança da energia viva. E isso significa que precisamos aprender uma maneira totalmente nova de usar a força de vontade, pois é a obstinação que tantas vezes nos faz agir como paredes. Aprenda a usar bem a força de vontade. Se for como eu, você provavelmente interiorizou, na juventude, as vozes de inúmeras figuras de autoridade que agora o lembram daquilo que deve fazer. 
Lembro-me particularmente de ter ouvido Deus ajuda a quem se ajuda e de quanto me custou entender o conceito, pois parecia-me que, se eu me ajudasse, não precisaria de Deus. Seja como for, essa ideia colocou-me num caminho de autossuficiência que me fazia recorrer a uma vontade férrea para que as coisas acontecessem. Eu usava minha vontade para projetar e manter minhas intenções, para ser diligente e disciplinada, para não desistir quando as coisas se complicavam. Querer é poder, essa foi outra lição de moral que ficou gravada. Depois de anos mantendo meu sucesso por meio de força de vontade concentrada e inquebrantável, eu estava exausta. Não queria fazer mais nada. Estava farta de todas as vozes que me diziam o que fazer. Foi então que percebi que havia um bom uso da vontade. Sair da negatividade e da prisão é muitas vezes uma questão, não de exercer a velha e imperiosa força de vontade, mas sim de escolher o que está escolhendo você. Força de vontade não é resistir, forçar nem controlar, é escolher. E existem apenas duas opções básicas, sentir-se expansivo, amoroso e ligado às altas vibrações da alma, literalmente, ser a alma, ou sentir-se contraído, temeroso e imerso nas vibrações baixas do sofrimento, não ser a alma. Se optarmos por nos sentir sós separados, presumiremos que precisamos fazer tudo sozinhos, controlando a nós mesmos e ao mundo, como eu fiz por muitos anos. Se optarmos por nos sentir ligados à vida, pouco vamos precisar desse velho tipo de força de vontade, pois descobriremos que conceitos como fluxo e sincronicidade tomam seu lugar. Quando estivermos presos, não teremos de conceber deliberadamente toda uma estratégia para mudar as coisas nem imaginar como a nova fase será, basta suspender o antigo padrão de baixa frequência. Devemos usar a força de vontade para escolher estar com o que existe. Imagine que a mente é um músculo e deve ficar relaxado. Diga, arrim e faça uma careta. Curiosamente, descobri que isso ajuda a bloquear a mente superocupada, que acha que a solução é controlar as coisas. No espaço tranquilo da permissão, é possível perceber facilmente o que a onda quer fazer. Será que chegamos a um fim que ainda não reconhecemos? Há alguma nova inspiração batendo a porta para tornar-se consciente e ganhar forma? Siga o fluxo, ele sabe aonde ir. Nós oscilamos da forma à energia, desta uma nova forma e novamente a energia. Em um a cada dois milissegundos, ou minutos, ou dias, à medida de tempo que se quiser, temos uma nova oportunidade. As ondas da vida nos ajudam a nos entregar e abrir espaço novo, a encontrar novas fascinações e motivações e começar de novo. Basta confiar na sabedoria e no plano que estão por trás do fluxo de energia e seguir com o rio vital na direção em que ele vai. Nas corredeiras, ele se enfurece, outras vezes, desaparece no subsolo para depois reaparecer fluindo placidamente. Às vezes, estamos sendo, às vezes, fazendo, às vezes, tendo. A vida é um processo de tornar-se, uma mistura de estados pelos quais temos de passar. As pessoas falham quando querem eleger um estado e nele permanecer. Isso é uma espécie de morte. Anais Nino Reconheça as cristas e as depressões, começos e fins. Aprendi, depois de me torturar e finalmente resolver que não gosto de ser torturada, que, como trabalhadora autônoma, meu fluxo de trabalho é paralelo às minhas necessidades mais íntimas. Antes eu pensava que a vida estava caprichosamente botando para quebrar em cima de mim, mas no fim vi que havia outro princípio em ação. Se eu estivesse numa fase intensa de trabalho com os clientes, por exemplo, e começasse a reclamar que o horário cheio era um problema, a verdade era que estava pronta para entrar numa fase de mais folga, com algum tempo meu, no qual eu poderia processar insights, me recompor e gestar novos projetos. Aí o telefone não tocava ou o trabalho que eu tentara arrumar não dava certo, e eu tinha meu tempo de sossego. Geralmente eu não reconhecia nisso uma necessidade pessoal, achava que estava sendo castigada com esse declínio e transformava a dádiva que era esse tempo meu num problema. O que há de errado comigo? Será que não estão gostando do meu trabalho? Eu tenho de ganhar mais dinheiro, resmungava. Se ficasse me queixando, o espaço seria mais demorado. Se, em vez disso, eu agradecesse pela oportunidade de me renovar, visse o que tinha aprendido e percebesse que agora estava ávida de gente, comunicação e estímulos externos, o ciclo mudava com facilidade e em poucos dias, às vezes, horas, surgiam novas oportunidades. Entrar em harmonia com uma onda requer domínio das viradas, tanto na crista quanto na depressão, 
vendo que estamos prestes a receber o que precisamos em seguida, em vez de pensar que estamos saindo de um problema, hiperatividade, por exemplo, para entrar em outro, subatividade. As viradas estão onde podemos perceber as dádivas que recebemos e as lições que aprendemos, de modo que gratidão e otimismo são particularmente úteis nesses momentos. O momento da virada na crista é quando atingimos a visão mais materialista e extrovertida da vida, quando a materialização se completa e nos sentimos bem-sucedidos, nas alturas. Nos termos da física, a onda se tornou a partícula. Talvez o momento mais difícil seja quando a onda vira na depressão, quando ficamos entediados, sentimos como se as coisas estivessem sumindo, precisamos de espaço e temos de abrir mão do sentido e do que for antiquado para voltar a ser. Para a física, é aqui que a partícula se torna a onda. Passar da depressão à crista parece ser a parte divertida, pois envolve entusiasmo, motivação e consecução de metas. Mas abrir mão de formas velhas, relaxar, sonhar com mil realidades imaginárias e rejuvenescer são coisas igualmente prazerosas. A resistência crônica aos momentos de virada de uma onda pode causar mudanças drásticas excessivas, como crises e traumas. Para que a cura emocional surta efeito, precisamos entrar plenamente em tudo aquilo que não foi processado e ir até o fim, até que a energia acumulada se esgote do problema. Aí ele acaba, nunca mais voltando a exigir sua atenção ou energia psíquica. Jaqueline Small Estimule a fluidez sempre que encontrar estagnação e percepção congelada. Devemos ficar atentos aos padrões de espera. Se estivermos retendo as ideias, experimentemos puxar mais conversas e compartilhar mais com os outros. Se estivermos sedentários demais, já para a esteira. Se estivermos nos apegando a um amor por não querer ficar só, devemos cuidar da vida e cultivar novos interesses. Se o pai idoso está fixado em assistir televisão o dia inteiro e reclama por não ter nenhum amigo, podemos levá-lo a uma piscina municipal para nadar um pouco. Se a família entrou na rotina, podemos redistribuir as tarefas e responsabilidades ou mudar a mobília de lugar. Se estivermos nos sentindo demasiado analíticos ou verbais, experimentemos mudar para uma parte diferente do cérebro, façamos uma caminhada orientada por seu cérebro reptiliano, deixando que o corpo decida se vamos virar à esquerda ou correr sem razão. Mergulhemos em nossos sentidos, experimentemos sentir o cheiro das coisas durante uma hora. Forçar ou evitar alguma coisa é indicação de falta de harmonia com o fluxo e de alguma informação essencial. Observemos os hábitos mentais também. Fazemos muitos pronunciamentos e afirmações declarativas? Categorizamos as pessoas com base nas primeiras impressões? Rotulamos as experiências e restringimos rápida e compulsivamente os sentidos dizendo, isso é exatamente assim? Sempre que definimos e rotulamos alguma coisa, ela para de se mover e tem menos chance de evoluir criativamente. Se dissermos de estou zangado, perdemos as nuances de uma percepção corporal e sensibilidade sutil. Em vez disso, continuemos fluidos e descrevendo a experiência. Meu estômago está contraído, estou frustrada porque meu marido não prestou atenção ao que eu disse. Agora sinto um nó na garganta, como se não pudesse expressar minhas necessidades e ideias, e isso me dá medo, me dá até vontade de chorar. É interessante ver se somos capazes de viver sem tanta definição ou tornar as definições mais fluidas e provisórias. Se somos capazes de experimentar a vida diretamente. Por outro lado, se costumamos dizer não sei, podemos analisar de que modo isso também interrompe a onda de nossa expressão pessoal e crescimento. Experimente isto. O que você está fazendo? Descreva que você está se apegando, como e por quê. Descreva o que você está imobilizando, a que está resistindo, se está controlando para não fazer alguma coisa, o que está evitando, o que realmente quer e por quê. Descreva como você está se excedendo na tentativa de controlar seu mundo e as pessoas, sendo o expert, o centro das atenções ou falando demais, e por quê. Descreva como você está se apegando a uma antiga promessa, regra ou compromisso que pode já não ter importância e por quê. Descreva como você rotulou suas experiências e de que modo, nesse caso, pode descobrir novas possibilidades. Deixe que as ondas passem através de você. As ondas passam continuamente através de você e do campo de energia e consciência de que você é parte. Há ondas que trazem novas frequências de energia e informação. Essas mesmas ondas espalham energia e informação para longe quando passam por você. 
as ondas dos acontecimentos costumam atingi-lo antes dos próprios acontecimentos, como o relâmpago chega antes do trovão. Por exemplo, você pode estar dirigindo numa estrada e perceber que os carros estão se comportando de maneira sistemática ou reduzindo a velocidade, adiante, descobre que houve um acidente. As ondulações do acidente estão se irradiando por todas as direções e à medida que começam a sentir que houve uma perturbação, as pessoas agem de maneira também perturbada. Lembrou-me de uma ocasião, anos atrás, quando o vulcão Senterrelles entrou em erupção. Eu morava no norte da Califórnia e comecei a sentir uma raiva e uma irritação anormais, fiquei à beira de um ataque de nervos pelo menos uma semana antes. Assim que a erupção ocorreu, eu me acalmei. É comum tentarmos inconscientemente parar uma onda quando ela está passando por nós para examiná-la e descobrir de que se trata. Se a onda de um acontecimento lhe trouxer informações sobre um vulcão ou um acidente, é provável que você reaja energeticamente com agitação nervosa. Sua mente não consegue interpretar a informação energética e, muitas vezes, equivocadamente acha que a perturbação é em você. Acho que estou extraordinariamente irritada, quando na verdade o que está prestes a explodir é um vulcão. Acho que vou morrer, quando na verdade quem está morrendo é um amigo. Estou injustificadamente triste, quando na verdade são as vítimas e sobreviventes de um ataque terrorista iminente que estão prestes a ser arrasadas. Você não precisa parar uma onda para entender as informações codificadas nela. Se a deixar passar através de você, ela fará o download dessas informações em você enquanto passa. Basta perguntar-se regularmente, percebo que estou me sentindo, triste, perturbado, alegre e assim por diante, sem razão. Por que estou percebendo isso? Assim, você não terá distorção desnecessária de pensar que algo está errado com você. Equalize a ênfase entre as áreas física, emocional, mental e espiritual de sua vida. Imagine uma onda de criatividade que vem da alta frequência de sua alma, trazendo um novo padrão para sua vida, descendo pelas oitavas de sua percepção, da espiritual à mental, desta à emocional e ao reino físico e depois irradiando novamente para fora. Se esses níveis de sua percepção estiverem igualmente desenvolvidos, a onda passará através de você com um ritmo constante e uniforme, descarregando seu conteúdo em você sem esforço. Você terá sorte, um fluir fácil e equilíbrio harmonioso com a vida. Mas se, por exemplo, você tiver evitado sua realidade emocional em favor de uma vida de lógica, regras e conceitos abstratos, seu nível mental será mais largo por ter sido enfatizado demais. O nível emocional parecerá mais estreito por ter sido enfatizado de menos. A onda terá de ajustar sua frequência à faixa mais larga, superdesenvolvida, da percepção mental e depois reajustar-se à faixa emocional, mais estreita, subdesenvolvida, para depois alargar-se novamente no nível físico. O movimento torna-se abrupto e dissonante, e o processo de sua vida refletirá isso com obstáculos diversos. Talvez você tenha dificuldade em concluir seus projetos e encontrar motivação ou sinta pressão indevida ou paralisia emocional. Quando você se desenvolve igualmente em corpo, emoção, mente e espírito, as ondas fluem através de você ritmicamente e seu benefício será o maior. Experimente isto. Quais as áreas de sua vida que precisam ser equalizadas? 1. Um, imagine um termômetro com marcações de 1 a 100 na lateral. Peça seu eu interior que faça uma leitura de quanto você está usando cada uma das seguintes partes de sua percepção, sendo que 100 é o valor máximo. 2. Até onde você se desenvolveu e quanto tem usado sua percepção espiritual? E sua percepção mental? E sua percepção dos sentimentos e da sensibilidade sutil? E seu instinto físico e sua percepção corporal? 3. Depois de ver as percentagens relativas, liste entre 3 e 5 maneiras de promover o desenvolvimento e o uso das áreas subativas para que todas as partes de sua percepção se igualem. A elevação de sua frequência o liberta das vibrações negativas. Você pode ficar preso a vibrações negativas quando não sente a presença de sua alma nem sua união com a vida. Algo atrapalha, medo, mentiras ou percepções equivocadas, ou você experimenta fragmentação e espaço vazio. Cada pedaço de sua alma que você deixa de experimentar baixa sua frequência. Cada vez que divide sua percepção em fragmentos, o que indica que você experimenta separação, sua vibração se torna mais lenta. Quando sua vibração pessoal está presa a uma frequência baixa, você tende a recair em hábitos emocionais prejudiciais, pensamento negativo e indolência física. 
Elevar sua frequência, algo que sempre o liberta da negatividade e da inação, significa relaxar para criar tempo e espaço para experimentar mais sua alma. Para fazer isso, basta sorrir ou imaginar uma escala, como um termômetro, e aumentar sua energia em 10%. Ou então visualizar uma realidade melhor, uma cor mais viva ou um ato de gentileza aleatório e exaltante. Você pode optar por sentir-se mais tolerante e generoso, por exemplo. Pode fazer algo que vinha resistindo a fazer ou participar de sua vida com mais interesse e atenção. Tentar aumentar e controlar a frequência de sua vibração pessoal por meio da força de vontade só provocará hiperatividade, estresse e por fim um colapso. Sua frequência sobe a seu alto nível intrínseco quando você limpa o entúrio mental e emocional e para de bloqueá-la. Quando nada atrapalha, a lucidez e o calor de sua alma transparecem facilmente. Experimente isto! Eleve sua vibração respirando profunda e lentamente. Há muito se sabe que o oxigênio aumenta a frequência do corpo. Além disso, a energia percorre os músculos mais lentamente quando eles estão retesados, de modo que relaxar o corpo e respirar profundamente são coisas essenciais para elevar sua vibração. A respiração superficial, restrita à parte superior do tórax, é indício de ansiedade. Um sente-se mantém as costas retas, sentindo-se respaldado, e deixe seus músculos ficarem soltos, à vontade. Interrompa seu diálogo interior e escute seu silêncio. Fique imóvel, sinta as variações sutis de seu corpo e concentre-se na ideia de que o oxigênio do ar vai dar uma supercarga em seu sangue e fazer seu corpo se sentir super vivo. Faça sua respiração ficar silenciosa, muito lenta, contínua e uniforme, para que pareça curvar-se sem pausas ao fim da expiração e da inspiração. 2. Inspire para preencher todas as cavidades possíveis, dos sinos ao baixo ventre. Quando achar que os pulmões estão cheios, inspire um pouco mais, preenchendo cada reentrância. Imagine que sua caixa torácica se expande além da capacidade normal. 3. Expire deixando as costelas caírem lentamente, encolhendo os músculos abdominais e comprimindo o diafragma até espremer para fora todo o ar. 4. Continue, contando de 1 a 10, um número ao inspirar, outro ao expirar. Pense apenas nesse número. Se outros se intrometerem, pare e comece novamente. Faça isso durante 20 minutos. A desobstrução de seu campo pessoal de energia eleva sua frequência. Sua luz brilha através de uma peneira, e você é o resultado da quantidade de luz que consegue atravessá-la. Imagine que você é cercado por camadas esféricas concêntricas, como uma cebola. As camadas que estão mais perto de você contêm informações físicas, as que estão além contêm informações emocionais, em seguida vêm as informações acerca de seus padrões de raciocínio e, mais longe, as que estão além contêm informações sobre sua alma e seu propósito na vida. Estas são como oitavas de sua percepção. No nível da alma, não há medo nem bloqueio, só luz límpida, clara e compassiva, um tipo de luz que os praticantes da meditação costumam visualizar para ter a sensação da percepção pura. Porém, nas camadas físicas, emocionais e mentais, você encontrará disfunções físicas, sentimentos congelados e ideias fixas decorrentes de experiências do passado em que você ficou confuso e receoso. Esses padrões contraridos são como sombras, lugares e móveis em que você não experimenta sua própria verdade e amor. Além disso, você encontrará buracos e lacunas em que está fragmentado ou evita alguma coisa, os quais também funcionam como bloqueios. Quando acalma a mente, você não oferece pensamento algum, quando faz isso, você não oferece resistência alguma, quando não ativa nenhum. Pensamento resistente, a vibração de seu ser é alta, rápida e pura. Abraham Esther Hicks Imagine agora que sua alma está projetando sabedoria, intenção e energia ao longo das oitavas para criar sua vida, seu corpo e sua personalidade. Devido a todas as sombras, ou lugares sólidos, e as lacunas vazadas no campo de quem você é, apenas uma certa percentagem de sua totalidade consegue passar, do mesmo modo que a luz só consegue atravessar uma peneira pelas aberturas. Sempre que houver uma sombra ou lacuna nas dimensões superiores, haverá uma contração ou lugar inconsciente correspondente em seu corpo e sua vida. A lembrança de um trauma emocional e as crenças que se desenvolveram em torno dele lançarão uma sombra no corpo, causando talvez dores crônicas, doenças ou lesões no local que corresponda à ferida original. 
Por exemplo, se uma pessoa tiver sido espancada com frequência, seja numa vida passada ou na infância, a lembrança da dor, dos machucados ou ossos quebrados permanecerá em seu corpo energético, que é mais sutil que o físico, e depois a sombra ou energia contraída poderá facilmente causar o surgimento de dores crônicas de origem desconhecida exatamente na área, como o rosto, em que a raiva e o ódio foram antes descarregados de modo tão violento e doloroso. Quando você se cura por entender e liberar as crenças e emoções presas, os pontos escuros de seu campo se desvanecem, permitindo que mais da límpida luz de sua alma possa fluir. Aqui na Terra, sua frequência aumenta, você se torna mais sábio e mais amoroso, seu corpo se cura e sua vida melhora. Portanto, com a simples depuração dos sentimentos e pensamentos que bloqueiam a alma, seus hábitos emocionais prejudiciais, sua vibração pessoal naturalmente se eleva. Alguns dos bloqueadores mais comuns da alma são os hábitos emocionais prejudiciais que abordamos anteriormente, agir como vítima ou dominador, projetar culpa, ser teimoso e obstinado, salvar as pessoas e querer ser salvo e evitar a realidade por meio de distrações, procrastinações e adiamentos. Além disso, acrescentem-se, invejar as pessoas, atacar brigar, queixar-se e usar linguagem negativa, não posso, odeio, ou feia, críticas destrutivas, fofocas, e imaginar as piores situações possíveis. A monja budista Pema Chodron chama esses comportamentos reativos de estar fisgado, como o do peixe que morde a isca. Toda vez que você reverte um desses anzóis ou comportamentos e o substitui por um hábito emocional saudável, toda vez que desiste de resistir e apenas é com o que é, você permite que mais da límpida luz de sua alma o energize. E toda vez a presença revela conhecimentos importantes, reforça a visão compassiva e o ajuda a saber o que fazer em seguida. Quando tira o rótulo de alguma coisa ou retira a energia investida numa definição ou ideia fixa, você acaba com outra sombra e mais luz límpida flui em sua vida. O mesmo se aplica quando você decide dar uma enxugada nas coisas e comer alimentos saudáveis, perder o excesso de peso e parar de fumar ou poluir seu corpo com dependências. Outra categoria de bloqueadores da alma tem que ver com ideias, crenças e visões de mundo que você inconscientemente adotou para sobreviver em seus primeiros anos. Eles podem não ter nada em comum com quem você realmente é nem com o que veio fazer aqui. A origem dessas capas está em sua fase de familiarização com seu sonar, quando você se adaptou inconscientemente às estruturas de crenças e posturas corporais de seus pais. Talvez sua capa lhe diga que você precisa ser polido e humilde quando na verdade está pronto para tornar-se um destemido jornalista. Essas ideias são como cobertores molhados que pesam e levam-no para baixo, fazendo-o agir de maneiras que já superou e não lhe servem mais. Como essas ideias não são suas, você poderia imaginar se devolvendo-as às pessoas a quem pertencem de direito ou vendo-as dissipar-se ou volatilizar-se de seu campo de energia. Você pode reconhecer essas ideias herdadas porque elas são precedidas pela palavra deveria ou, quando as enuncia, você ouve o eco da voz de alguém. Seu passado não é seu potencial. A qualquer momento é possível liberar o futuro. Em última análise, no fundo nós sabemos que o outro lado de todo medo é a liberdade. Marilyn Ferguson Experimente isto. Retire as capas das pessoas. Liste os costumes e valores pelos quais se pauta, inclusive os negativos que você justifica. Quais deles vieram de sua mãe? E do seu pai? Você reconhece alguma ideia que lhe pareça antiquada ou não se aplique a você? Nesse caso, devolva-os a quem os deu a você ou deixe que se dissipem. Liste os hábitos e crenças que você mantém em relação a dinheiro, trabalho, relacionamento, educação dos filhos, saúde, envelhecimento, religião, política e morte. De onde você tirou essas ideias? Você precisa delas? Experimente suspendê-las uma por uma. Sinta como seria deixar que cada área lhe ensinasse espontaneamente como ser e o que fazer, em vez de ter uma regra ou opinião fixa. De que modo cada área poderia mudar ou expandir-se? Caso você esteja preso a hábitos que promovem ignorância, privação, desamparo, distração, falta de autoestima ou queixas, só há uma coisa que preenche esse tipo de lacuna, presença, a misericórdia que tudo permeia e a tudo subjaz. Center-se, encha-se dessa presença e terá presença de espírito para contrabalançar seus hábitos emocionais prejudiciais. Em vez de dizer não sei, experimente dizer o que já sei sobre isso. Quando se pegar dizendo a um amigo não sou bom dançarino, 
contemple a ideia de ser capaz de mover-se de maneira interessante, única ou criativa. Como seria tornar sua versão do que é ser dançarina uma parte de sua vida? Caso se pegue repetindo a fita da falta de dinheiro, experimente dizer a si mesmo, tempo. Até agora, tive o bastante para continuar vivo e viver num certo nível. Estou bem. Posso mudar minhas circunstâncias sempre que tiver interesse. Estou interessado nisso agora? O que tenho vontade de criar? Você é o autor de sua própria história. Você misteriosamente recebeu o incrível dom da vida e, ao mesmo tempo, tem livre arbítrio para escolher sua atitude, estado de espírito e nível de atividade. Não há força ou razão no mundo que possa impedi-lo de ser tudo o que você é, se assim quiser. Não há como apressar um rio. Quando você chega nele, entra no ritmo da água, e esse ritmo prende a um fluxo que é mais antigo que a vida neste planeta. A aceitação desse ritmo, mesmo que por um só dia, nos muda, nos lembra outros ritmos além do som do bater do nosso coração. Jeff Remick só para recapitular. Ficar preso na negatividade decorre de quatro coisas, baixa vibração pessoal, uso impróprio da força de vontade, ausência de harmonia com as ondas e ciclos e falta de presença integral e consciente em cada momento. Sua vibração pessoal cai quando você depara com o medo e tenta lidar com ele por meio de um hábito emocional prejudicial, algum dos métodos de lutar ou fugir. É fácil ficar preso quando sua vibração pessoal cai porque as baixas frequências causam mais experiências negativas. Se tentar parar uma onda ou forçar seu movimento de acordo com sua força de vontade, você causará repercussões e distorções no fluxo de sua vida. Se você tentar abandonar sua experiência ou concentrar-se em realidades negativas ou vazias, a falta de presença causará distorções e obstáculos. O bom uso da força de vontade consiste em não forçar, controlar nem resistir, mas sim escolher uma vibração mais alta, a sintonia com o movimento da onda em que você está, seguir conforme o fluxo, e a convivência com, ficar com, o que quer que esteja acontecendo no momento, no intuito de instilar mais presença em cada situação para que a sabedoria de sua alma se revele. Dissipando os pensamentos que bloqueiam a alma e as camadas de pensamento herdadas que não convém aquilo que você é, você cria mais espaço aberto para que sua luz límpida flua pelo seu corpo e sua vida. Isso não requer força, sua frequência sobe naturalmente quando entregue a si própria. Hoje é mais fácil libertar-se das vibrações negativas porque a frequência ascendente de seu corpo e da Terra dificulta a possibilidade de você ficar preso muito tempo. Além disso, depurar o medo é muito mais instantâneo. Mensagem da frequência original Como explico na sessão ao leitor, incluí estes trechos inspiradores ao fim de cada capítulo para que você troque sua forma normal, rápida, de leitura por uma experiência direta de um tipo mais profundo. Por meio dessas mensagens, é possível mudar intencionalmente sua vibração pessoal. A mensagem abaixo destina-se a transportá-lo a uma forma de conhecer o mundo que se aproxima daquela com que você experimentará a vida na era da intuição. Para entrar na mensagem da frequência original, basta adotar um ritmo mais lento, menos apressado. Inspire e expire lentamente uma vez e fique o mais calmo e imóvel que puder. Deixe que sua mente fique suave e receptiva. Abra sua intuição e prepare-se para intuir a linguagem. Veja se consegue experimentar as sensações e realidades mais profundas que ganham vida à medida que você ler. Sua experiência pode ganhar uma maior dimensão, a depender da atenção que você investir nas frases. Concentre-se em poucas palavras de cada vez, faça uma pausa nos sinais de pontuação e fique com a inteligência que está dando a mensagem, ao vivo, agora mesmo, a você. Você pode dizer as palavras em voz alta ou fechar os olhos e escutá-las na leitura de outra pessoa para ver que efeito tem sobre você. Torne-se transparente e poroso. Imagine que você se vê como luz e energia. Parte de você, aquela que conhece e pratica as muitas formas do amor, resplandece com a límpida transparência do diamante. Outras partes, aquelas em que você se apega ao medo e ao passado, não vivenciando seu verdadeiro eu parecem estar embaçadas, nebulosas, densas e opacas. Nesses lugares contraídos, vivem como sombras as formas pensamento, a energia que flui livremente do campo unificado do universo fica presa em depressões, redemoinhos e sumidouros, e isso influencia a sua experiência de si mesmo e de todos os demais, visto que o obriga a ver tudo através desse filtro irregular e borrado. 
vendo através dessas lentes escurecidas, você sente dor, limitação, falta e emoções negativas, podendo facilmente achar que as sombras estão nos outros. A boa notícia é que você está num processo de tornar-se totalmente transparente. Ser transparente significa não guardar nada consigo, liberar inteiramente o ego, ser adaptável e maleável, poroso e permeável. Significa viver sem necessidade de identidade ou história fixa, sem limitação, crenças, medos nem comportamento reacionário. Quando se entrega e sente fé e confiança, você se torna mais transparente. Sempre que você para de ser defensivo, arrogante, agressivo, dogmático ou competitivo, aumenta as chances de que sua luz limpe e demane de você. Toda vez que se permite ser fluido e flexível, permanecendo plenamente no momento sem expectativas nem projeções no futuro ou no passado, você aumenta sua capacidade de receber tudo. A energia e consciência tremendas, muito além de tudo que você possa imaginar agora, flutuando livremente no campo. Se você tiver ideias pequenas ou se contrair de dúvida e negatividade diante da sua percepção e expressão pessoais expandidas, a energia não poderá circular por você. Quando isso não acontece, você não pode saber o que ela sabe. Ela não pode lhe ensinar nada. Não pode ajudá-lo a criar. Quando a energia de um campo se intensifica, algo que está acontecendo com o campo da Terra agora, você, como parte desse campo, também se intensifica. Se você se apegar, se controlar ou resistir, sua opacidade bloqueará as ondas e você logo começará a tremer, como um cão sacode a água do corpo após nadar, para afastar a energia presa e embotada, limpar seus caminhos energéticos e estabelecer uma sintonia confortável e harmoniosa com o campo em que vive. Enquanto ainda tiver negatividade e contração, ou opacidade, você sofrerá e terá problemas. Quanto mais transparente se tornar, menos perturbações terá pela frente. Quando uma energia intensa flui por uma pessoa transparente, produz uma sensação exaltada de divindade, entusiasmo e luz. Concentre a atenção na imagem da luz límpida e sinta sua resplandecente claridade dentro de você e a seu redor, imagine-a estendendo-se ao infinito. Com sua intrínseca sabedoria amorosa, essa luz impregna cada partícula, onde ser, o vazio é uma ilusão. Sintonize o tom cristalino do sino da transparência, que vibra através de todo o tempo e espaço, torne-se sua intensa pureza. Coloque-o dentro de você. Deixe que ele absorva e dissolva as sombras em sua maravilhosa presença. O total esclarecimento vem com a total liberação e aceitação de tudo o que é.